السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل لا ومن يدنله فلا هادي لا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يسلون على النبي يا أيها الذين آمنوا سلوا عليه وسلموا تسليما آمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا بترحمنا لنكونن من الخاسرين أي الله تعالى لك لك مسلمان نور عريم فائق بار درود و سلام پڑے تمہار دار بارے ہاتھ تری چی مہربانی کرے درود و سلام ٹکن شنار مدین آئے نبی پاکر روزہ مبارو کے پہنچے داو تمام پرتی بیر مٹی رینی چے جو تو مومن مومن آچھو یا چھنتا در آرو آر پر سواب پوسی داو رب العالمین اے مافر رائے جن جرا کر چھن آر شنار جن نو جرا اسے چھن قیام تیر دین مصیب تیر شمائی اے محفیل اما دیر شکلیر جنو نزا تیر وسیلہ بانی دیو اللہ رب العالمین تمہار قرآن ار پاگول تمہار قرآن ار آشق بندرام دور دوران تو تھے کہ دیگ دیگان تو تھے کہ چھوٹے سے چھے شدور کشتیا تھے کہ آشار پتھے قرآن ار محفیل ار کسا کسی اشی جے دو بھائی دنیا تھے کہ تمہیں تلی نیلے تا در کے جنہ تل فردہو سے اٹھایا نیو مابو آر جرہ ہوتو ہے چھن تا در کے درتو شستتا دان کرے داو تا در پری بار پری بار گو کے تمہیں تا در جنہ سہارا ہوئے جاو ربنا ربین ای ماں فیلی جو تو جائے گا تھے کہ روکر آج بے جا بے پروش ناری شرب سرنی لوکے دیر جاتا آت تمہیں آسان کرے دیو باری گھار گولی اللہ تمہیں دعا کرے ہے بازو تیرے گھو یا رب کرم تو اگر کریں وہ بات دے زبان کو جو دل پر اثر کریں ربنا تقبل منا انکا تسمی علالیم وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَسِبُونَ وَسَنَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ الحمد لله رب العالمين شماني تو شبابتي اللہ ما حضرت مولانا شمس الدين صاحب مد جله العلي مفسر قرآن آمتر جاتی کھیتی شمپنو اسلامی چنتا نائو بانگلہ دیش مشجد میشنیل شمانی تو سیگریلی جنرل حضرت العلام الحاز مولانا ابو الکلام آزاد صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضرات علماء کرام شمانی تو उपस्थिति पर्दार आड़ाल बनरा प्रिय सांबादिक वृंद महबूर दरबारे लाख कोटी शुक्रिया जान जिन चट्टग्राम इसलमी समाज कल्याण परिषद करोजित 
ঐতিহাসিক তাফসিরুল কোরআন মাহফিলের আজকের এই তৃতীয় দিবসে আমাদেরকে উপস্থিত হওয়ার তৌফিক দান করলেন মনিবের দরবারে শুক্রিয়া আদায় করছি সকলে পড়ছি আলহামদুলিল্লাহ জোরে সরে এক যোগে সকলে পড়ে উঠুন আলহামদুলিল্লাহ মাবুদের খাস মেহরবানি যে তিনি আমাদেরকে এমন একটা কিতাব দান করেছেন এমন এক নিয়ামত দান করেছেন যা বিশ্ববাসী অন্য কারো কাছে নাই যা আমাদের কাছে রয়েছে আল্লাহ পাখের কালাম অকৃত্রিম উপায় অবিকৃত উপায় আমাদের কাছে রয়েছে এবং এটা থাকবে কেয়ামত পর্যন্ত যার ভেতরে কোন রকমের এর উপর থেকে নিচের থেকে ডানের থেকে বাঁ থেকে কোন মিথ্যে শৈতানি ওয়াসা কোন জিনিস কোন ভুল এর ভিতরে প্রবেশ করতে পারবে না আল্লাহ পাক এটাকে হেফাজত করবেন এখন এত বড় কিতাব এই বিশাল কিতাব যাদের কাছে আল্লাহ পাক দিলেন তারাই তো পৃথিবীর মধ্যে সৌভাগ্যবান জাতি হওয়ার কথা ঠিক না আজকে আমি যদি প্রশ্ন করি এই পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সৌভাগ্যবান জাতি কারা আপনারা কি জবাব দিবেন মুসলমান সাথে সাথে যদি পাল্টা আর একটা প্রশ্ন করি যে পৃথিবীর মধ্যে সব চাইতে হতভাগ্য জাতি কারা কি জবাব দিবেন কোরআন থাকার কারণেই হয়েছিলাম আমরা সৌভাগ্যবান আর কোরআন থেকে দূরে সরার কারণে হয়েছি লাঞ্ছিত পদদলিত নিগৃহীত এ কথা বাস্তব সত্য আজকের ক্ষুধার্থ এই পৃথিবীর ক্ষুধার্ত মানবতা দারিদ্র যুদ্ধ সংঘর্ষ হিংসা বিদ্বেষ জিঘাংসা ইত্যাদিতে ভরপুর হয়ে আছে বর্তমান পৃথিবী এই পৃথিবীকে যদি রক্ষা করতে হয় যদি বাঁচাতে হয় মানবাধিকার যদি প্রতিষ্ঠিত করতে হয় মানুষের দুয়ারে দুয়ারে যদি খাবার পৌঁছতে হয় সাততলার গাছতলার ব্যবধান যদি দুর্বুদু করে দিতে হয় মানুষে মানুষে ভেদাভেদ যদি দূর করে সমস্ত মানুষকে এক প্ল্যাটফর্মে আনতে হয় তাহলে এই কোরআনে করিমের এ ছাড়া অন্য কোন বিধান কি মানুষের হাতে আছে আরো জোরে বলেন আছে নাই এটাই চূড়ান্ত এটাই শেষ এ কথা সবাই জানে এ কথা সবাই জানে কিন্তু তারপরেও কোরআনের কাছে যেন কেউ না আসতে পারে সেজন্য চলছে বড় রকমের ষড়যন্ত্র এই ষড়যন্ত্র শুধু বহির্বিশ্বে হয় আমাদের দেশে হয় না সারাটা দুনিয়া জুড়ে ইয়াহুদি না সারা মুশরিক মোরতাদ নাস্তিক ঐক্যবদ্ধভাবে যে জিনিসটাকে বাধা দিতে চেষ্টা করে সেটার নাম হচ্ছে আল কোরআন সেটার নাম হচ্ছে আল ইসলাম বাধা দেওয়ার বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে সেই সব পদ্ধতিতে তারা বাধা দিচ্ছে কারণ কি কারণ ছিল সমাজতন্ত্রের ধস নামার পথ মানুষের বাঁচার আর কোন পথ ছিল না নির্যাতিত নিগৃহীত মজলুম জনতার বাঁচার পথ ছিল ইসলাম সে ইসলামের দিকে যাতে না আসতে পারে সেজন্য প্রচেষ্টা চালানো হলো এই প্রচেষ্টার জন্য তারা ব্যবহার করেছে মিডিয়া প্রচার মিডিয়া সিএনএন বলেন স্কাই ভিশন বলেন এনবিসি বলেন এসবিসি বলেন বয়স অব আমেরিকা বলেন বিবিসি বলেন রয়টার বলেন এফপি বলেন পিটিআই বলেন সংবাদ মাধ্যমগুলি তারা গ্রহণ করেছে আজ ইসলামের সাথে বিরোধিতা করার অঘোষিত এক যুদ্ধ তারা শুরু করেছে আমি অবাক হয়েছি আমেরিকায় যখন একটি ছবি আমি দেখেছিলাম বোধ হয় গত বছর বলেছি কিনা মনে নাই একটি ছবি সেখানে দেখানো হয়েছিল টেলিভিশনে ছবিটার প্রচার হচ্ছিল দু তিন দিন আগের থেকে দ্য সোর্ড অফ ইসলাম ইসলামের তরবারি আমি চিন্তা করেছি না জানি 
ইসলামের কি গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস শোনানো হবে কিন্তু আমি দেখলাম যেদিন ছবিটা দেখানো হলো সেদিন আমার প্রোগ্রাম ছিল না টিভির সামনে বসলাম এটা দেখার জন্য দেখলাম এক ইহুদি মহিলা এটাকে উপস্থাপন করছে সুন্দর এক পৃথিবীর ছবি টিভির স্ক্রিনে ভেসে উঠেছে তারপরে সেখানে দেখা গেল সবুজ শ্যামল পৃথিবী গাছপালা তরুলতা উদ্ভিদ শস্য শ্যামল পৃথিবী পাখিরা উঠছে গান গাইছে বাচ্চারা খেলছে নারীরা কাজ করছে পুরুষেরা কল কারখানা ক্ষেত খামারে কাজ করছে মাসেরা নদীতে সাঁতরাচ্ছে এক সুন্দর পৃথিবীর প্রতিচ্ছবি তাদের স্ক্রিনে ভেসে উঠল হঠাৎ করে উপর থেকে একটা তরবারি পড়ল পৃথিবীর উপরে পৃথিবীটা ভেঙে চুড়ে টুকুড়া টুকুড়া হয়ে গেল সবুজ শ্যামলুমা বিলীন হয়ে গিয়ে ধূসর মরুভূমিতে পরিণত হয়ে গেল গাছপালা ভেঙে গেল বাচ্চারা মরে গেল নারী শিশু মরে গেল মাছগুলো মরে গেল ফুল ঝরে পড়ল এক বিচ্ছিন্ন ভাবে টুকরা টুকরা হয়ে গেল পৃথিবীটা তরবারিটা ভেসে উঠল টিভির স্ক্রিনে ওর উপরে লেখা উঠল দ্য সোর্ড অফ ইসলাম ইসলামের তরবারি এর দ্বারা বুঝাতে চেষ্টা করল ইম্প্রেশন দিতে চেষ্টা করল দর্শকদেরকে যে এই পৃথিবীতে শান্তি ছিল স্বস্তি ছিল রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ছিল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ছিল সব ছিল ইসলাম যেই না এলো সব ভেঙে চুরে টুকরা টুকরা হয়ে গেল শান্তি গেল স্বাধীনতা গেল সালমত্ত গেল অর্থ গেল বিত্ত গেল সব দূর হয়ে গেল ইসলামের কারণে নরজুবিল্লাহ তাদের এই প্রচারণার জন্য তারা গ্রহণ করেছে এগুলিকে ছবির মাধ্যমে এগুলিকে আমি বলতে পারি এগুলি হচ্ছে আকাশ থেকে শূন্য থেকে আগ্রাসন মহাশূন্য আগ্রাসন ইসলামের বিরুদ্ধে আগ্রাসন শুরু হয়েছে এই আগ্রাসনের শিকার আমাদের মুসলমানেরাও এক শ্রেণীর মুসলমানেরা আজ সিএনএন বায়সব আমেরিকা এবং বিবিসির নিউজগুলিকে অহির মতো মর্যাদা দেয় এবং ওই খবরগুলি দিয়ে তারা প্রভাবিত হয়ে ইসলামকে তারা গালি দেয় মৌলবাদ বলে অথচ জন্মগ্রহণ করেছে মুসলমানের ঘরে এরা মুসলমান ইসলামকে বলে মৌলবাদ ইসলামকে ইসলামকে বলছে সাম্প্রদায়িক রক্ষণশীল প্রতিক্রিয়াশীল কত সুন্দর সুন্দর মডার্ন ভাষায় গালি দেয় মনে করে মৌলভী সাহেবরা এগুলো বোঝে না আবার আমরা যে বুঝি তা আবার ওরা বোঝে না এভাবে গালি দেওয়া হচ্ছে ইসলাম থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে রাখার কত যে প্রচেষ্টা আজ আমার দেশের সিনেমা নাটক সাহিত্য কবিতা পত্রপত্রিকা সবগুলি আদা পানি খেয়ে কোমরে গামছা বেঁধে লেগেছে ইসলামের বিরুদ্ধে আপনারা লক্ষ্য করবেন স্বাধীনতার পঁচিশ বছরের রজত জয়ন্তী উদযাপন হল অধিকাংশ নাটকগুলি ইসলামকে আঘাত দিয়ে নাটক দেখানো হয়েছে গানগুলি নাটকগুলি সিনেমাগুলি সবগুলি টার্গেট হচ্ছে ইসলাম একটা খারাপ মানুষ দেখাতে হলে তার মাথায় টুপি থাকতে হবে একটা দুশ্চরিত্র চেয়ারম্যান দেখাতে হলে তার মুখে দাঁড়ি থাকতে হবে এভাবে করে এভাবে করে ইসলামী আদর্শকে নস্বাদ করে দেওয়ার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে আমি অত্যন্ত বেদনার সাথে বলছি বিশেষ করে সাংবাদিক বন্ধুদের উদ্দেশ্যে মুসলমান সাংবাদিক আলহামদুলিল্লাহ বেশ কিছু সাংবাদিকরা প্রতিদিন আসেন এবং স্থানীয় পত্রিকায় এত বড় বিশাল মাহফিলের রিপোর্ট তারা দেন কষ্ট করে বসেন রিপোর্ট দেন রাত জাগেন আল্লাহ পাক ওনাদেরকে কোরআন বোঝার কোরআনের খাদেম হওয়ার তৌফিক দান করুন কিন্তু এই শহরে ন্যাশনাল পত্রিকার জাতীয় পত্রিকার সাংবাদিকরা এই শহরে বাস করেন না সাংবাদিকরা হচ্ছেন জাতির বিবেক মহান পেশায় নিয়োজিত এ কোন মহান পেশা যে পেশার কারণে এত বড় বিশাল জনসমুদ্র চোখে পড়ে না একটা নট টুকি খ্যামটা নট দিলে পরে সেখানে এসে 
ফটনিয়া কুল পায় না হুমড়ি খেয়ে পড়ে পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠা আসে আর এত বড় বিশাল মাহফিল হয় মাহফিল চলে যায় পত্রিকায় জায়গা পায় না ঢাকায় পত্রিকা তারা সাবে কি করে যদি এখানকার সাংবাদিক গণ না পাঠান এখানে আমার বিরুদ্ধে কি একখানা বই লিখেছেন সেই বইটায় এত উৎসাহী হয়ে একটি পত্রিকা নাম বলবো না দেশের পাঁচটা জেলা থেকে বের হয় প্রথম পৃষ্ঠায় ব্যানার লাইন দিয়ে তিন কলম দিয়া সেটাকে ছেপেছে দুই দিন পরে আমেরিকা থেকে আমার কাছে টেলিফোন এলো সেখানে সবগুলি বাংলা পত্রিকায় এই নিউজ ছাপানো হয়েছে দেখলাম সব শিয়ালের এক রা আসিফ তামাশা আসিফ তামাশা জাতির বিবেক এ কি কোনো বিবেক না বিবেক শূন্য এদের চোখ আছে না অন্ধ এত বড় মাহফিল চোখে পড়ে না সুভান আল্লাহ বেহামদি আল্লাহর কাছে কি জবাব দেবে হতে পারে আমাকে কোনো কারণে ভালো না লাগতে পারে কিন্তু মাওলানা আবুল কালাম আজাদ তার কথা তো দেওয়া যায় বাইতুল সাহেবের পীর সাহেবের কথা তো দেওয়া যায় মাওলানা জাফুরির কথা তো দেওয়া যায় মাওলানা শামসুদ্দিনের কথা তো দেওয়া যায় এত হিন্দু মুসলমান হয় এখানে খ্রিস্টান মুসলমান হয় বৌদ্ধ মুসলমান হয় কি পাগল সুতরাং এদের জন্য দোয়া করা ছাড়া কোনো পথ নাই আল্লাহর কাছে দোয়া করুন এদের রক্তের ভিতরে ইসলামের দুশ্মনী ও রানের দুশ্মনী আল্লাহ যেন তাদেরকে হেদায়ত না সিট করে দেন আর ওজনে বলেন আমি সুতরাং সব শ্রেণীর মানুষের মধ্যে ইমানের আকর্ষণ থাকতে হবে কোরআনের মহব্বত থাকতে হবে সে মহব্বতের বহির প্রকাশ হতে হবে সাংবাদিকতা কি আপনি যেটাকে পছন্দ করেন সেইটা আপনি দেবেন যেটা পছন্দ করবেন না এর নাম গণতন্ত্র নয় এর নাম সাংবাদিকতা নয় সকলের খবর জাগা করে দিবেন এটার নামই তো সাংবাদিকতা ঠিক কিনা গণ আল্লাহ পাক তিনি বলেছেন যত শত্রুতা করো হোক মহাসত্যের অস্বীকারকারীরা তারা চায় মুখের ফু দিয়ে আমার আলোককে নির্বাপিত করে দেবে আমার দিনকে মিটাই দেবে আল্লাহ পাক বলেন আমি আমার দিনকে পূর্ণতা দান করব তাতে কাফির বেইমানদের মনের মধ্যে যত জ্বালা যন্ত্রণা হোক না কেন এদের মনে যত জ্বালা হোক যন্ত্রণা হোক তারপরেও হাজারো অপপ্রচার করে ভ্রান্ত তাফসিরের বদনাম এই ধরনের কথা বলে আল্লাহর কোরআনের পাগলদেরকে কোরআন থেকে সরানো যাবে না আল্লাহ মেকবাল বলেছেন আল্লাহ ইকবাল বলছেন চরাগে মুস্তফা বি সে সরারে বুলি মুস্তফা সাল্লাহ সাল্লামের টিম টিম করে জলা চারাগের সঙ্গে বিরোধিতা করে আসছে আবু জেহেল আবু লাহাবরা শিয়াবহমান কাল থেকে ওরা যতই ফুদিক ওরা নিবাবার জন্য যতই চেষ্টা করুক কোরআনের আলো মুস্তফা সাল্লাহ সাল্লামের চারাগ কোরআনের নূর জ্বলতেই থাকবে জ্বলছে জ্বলবে ইলা ইউবিল কেয়ামত কেয়ামত পর্যন্ত নিবাতে যারা আসবে ওরা জ্বলে পুড়ে ভস্য হয়ে যাবে কোরআনের কিছুই করতে পারবে না বন্ধুগণ বন্ধুগণ সুতরাং আজ আমাদেরকে বুঝতে হবে আমাদেরকে বুঝতে হবে আমাদের নাজাতের পথ হচ্ছে কোরআন নাজাতের পথ ইসলাম সম্মানের সাথে যদি পৃথিবীতে বাঁচতে চাই ইজ্জতের সাথে যদি বাঁচতে চাই কোরআন ও জমানা মে মোহাজে মুসলমা হো কর আর তম খার বনে হো তারিখে কোরআকর সে যুগের সে যুগের মুসলমানেরা কোরআনে করিমের সঙ্গে থেকে কোরআনের আইন মেনে কোরআনের অধীনস্থতা মেনে নিয়ে কোরআনের বিধান মেনে নিয়ে পৃথিবীতে মর্যাদা লাভ করেছিলেন 
از قرآن حرم قرآن چرا مسلمان به عزتی ارلان چنار بی داره دوبه مرد شدران قرآن این کسی هسته شی قرآن تک که کتا بولتی چیلن امرا حالو سنگا کتی سیلن سورای فاتحه تکه امی چشتا کر بو جاتو تالا تالی شش کلا جای سورتی کال کر ما تو آجو گولا چھڑے دیئے پورو شرچی تو کن تھے شکلے ملے آماز شدے پوڑے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدین الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین سورة فاتح امرا علو چنا کرسی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی و من دین پر دنتو علو چنا کرسی امی بولو چنا سورة فاتح ہو چیک تی اوبین امدن پتر جا اللہ پاکر شکیے دوا باندرہ ایٹی پیشکور بے مابو دیر ادرش تو اوبین امدن پتر بھی تارے کوئٹی دینش تھکے آپ نا در مونے آچے ماشاءاللہ اللہ پاک آمد شکل ارزین شکتی بردی کرے دین مرتو پر جنت آٹوٹ رکھون ایک آنے تین تی بھی شائر ایس پرثم تی ہوت چھے پرشنگشا دیتی اوٹی پوری چیتی تیتی اوٹی دابی پرشنگشا پر بوشش ابن اندن پتر پرثم پر بوشش ایک بار پرشنگ ہوت چھے تم را جرا امار پرشنگشا کر لے تم را کارا جب ابھی امرا بول چھے اِیَّاکَ نَعْبُدُ وَإِیَّاکَ نَسْتَعِينَ آیا مر رب امرا ہو چھی تمہار بندہ ایک مطر تمہار ای غلامی کری ایک مطر تمہار تمہار ای ایک مطر تمہار ای عبادت کری آرکانو عبادت ای شب دوٹا لگائی لے کی بوزہ جائے جی آرکانو کرین ایک مطر تمہاری عبادت کری اور ایک مطر تمہاری کاسے شہد جو پرات چھنا کری ایا کا نعبدو ایا کا نستائی آسکر بشای تو اتن تو گرت پرنو اتن تو گرت پرنو اللہ رب العالمین آما در کے سشتی کرو چھن آشو لے ایٹر جنو سشتی کرو چھن کسے جنو قرآن کریم مد اللہ رب العالمین بولین وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ آمی مانو سے مونگ جن کے سشتی گوری چھی شد مطرو آمار عباد تر جن آمار غلامی جن آمار آنگو تر جن ایکون ای عباد آما در سشتی ہوئی سی کسی جن جباب دیتا ہوئے شکل کی کی جن عباد تر جن آمی جو مازی مدد پرسنو کوری تاتی کہ اپنا راک کرن نکی آمی اپنا در کے کوشت دور جنو پرسنو کرینا ایٹی سننو تر ایکٹی آنشو حضر صلی اللہ علیہ وسلم گروت تو برنو کتھا گولی صحابہ اکرام در کے تین بار کر جگش کرتے ہیں جاتے کرے کتھا گولی ام تر ایر بھی تر ایر ڈھوکے جائے کولی جار بھی تر ایر ڈھوکے جائے اللہ پاک آمد ایر سشتی کرو چین عبادت ایر جنو کسی جنو نے آمرا جنو تار غلامی کری شی جنو اللہ پاک آمد ایر کے سشتی کرو چ ऐ बात तो एक टी बापो कठोर मधुक शब्दो, हमरा जो दी बात तो टन नहीं बुझी, तो आमदेर मानव जनों में हो बे ब्रिथा, ऐ बात तो थोच्छे अल्लाह पसंदो, पसंदनियो, जिनिश गुली आमल कोरे, तार संतुष्टि और जन करार जनो प्रचेष्टा चारणो जीवने रिशाकोल क्षेत्रे, एर मुद्दे ये बात तो तेरी बीतोरे ऐमोनक � सत्य कथा अमानदारी दियानदारी प्रतिबी हक आदाय माता पिता के श्रद्धा करा प्रतिबी 
হক আদায় করা স্ত্রীর হক আদায় করা সৎকাজের আদেশ করা অসৎকাজের নিষেধ করা জেহাদ ফি সাবিলিল্লাহ করা এ সব কিছু হচ্ছে বিবাদতের মধ্যে শামিল জিকির আজগার করা তেলাওয়াত করা আমলে সালেহ করা এভাবে করে আল্লাহ পাককে খুশি করার জন্য আল্লাহর নির্দেশ মাফি কাজগুলি করা সবটাই হচ্ছে এবাদতের মধ্যে শামিল মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যই হচ্ছে মানুষ গোলামি করবে আনুগত্য করবে আল্লাহ পাক এই জন্য যত নবী আল্লাহ পাক পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন সমস্ত নবী দাওয়াত দিয়েছেন তার উন্মতকে কি বলে প্রত্যেক নবী তার জাতিকে তার সম্প্রদায়কে ডেকে বলেছেন হে আমার জাতি হে আমার সম্প্রদায় এক আল্লাহর গোলামি করো তিনি ছাড়া তোমাদের কোন ইলাহ নাই প্রভু নাই মাবুদ বলে কেউ নাই এভাবে করে কোরআনে করিম একজন একজন করে নবীদের নাম উচ্চারণ করে আল্লাহ পাক শুনিয়ে দিলেন শোন আল্লাহ পাক বলেন আমি নু আল্লাহ সালামকে তার কমের জন্য নবী করে পাঠালাম আর নু আল্লাহ সালাম তার জাতিকে ডেকে বললেন ও আমার জাতি ও আমার সম্প্রদায় এক আল্লাহর গোলামি করো তিনি ছাড়া তোমাদের কোন রব নাই ইলাহ নাই মা বুধ নাই হুদ আল্লাহ সালাম সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলছেন আমি সামুদ জাতির জন্য আমি সালেহ আলাহামকে তার জাতির জন্য পাঠাইছি হুদকে তার জাতির জন্য পাঠাইছি এবং তারা সকলেই বলেছেন সকলেই বলেছেন হে আমার জাতি এক আল্লাহর গোলামি করো এক আল্লাহর দাসত্ব করো আর কারো গোলামি করা যাবে না আল্লাহ পাকের পরে বলেন শুধু নু শুধু হুদ শুধু সালে আর সাহিব নয় শুধু মুসার ইসা নয় আমি প্রত্যেক জাতির জন্য রসুল প্রেরণ করেছি এবং সকলেই দাওয়াত দিয়েছেন আনি বুদুল্লাহানি এক আল্লাহর গোলামি করো এক আল্লাহর আনুগত্য করো আর তাগুদকে বর্জন করো তগত হচ্ছে সেই শক্তি যে শক্তি শুধু নিজে আল্লাহর আইন অমান্য করে না অন্যদেরকেও অমান্য করতে বাধ্য করে তাকে কি বলা হয় কোরআনে করিম বলছি আল্লাহ পাক বলছেন হে নবী তোমার পূর্বে এই পৃথিবীতে আমি যাদেরকে পাঠিয়েছি তাদের সকলের প্রতি আমি এই অহি অবতীর্ণ করেছিলাম যে তারা তার জাতিকে বলবে আমি ছাড়া কোন ইলাহ নাই অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই এই কথাটা নবীরা সকল জাতির কাছে তারা বলবে এই বলে অহিনাজিল করেছে এবং তারা বলবে একমাত্র আল্লাহ পাকের গোলামি তার আনুগত্য জীবনের সকল ক্ষেত্রে করতে হবে তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নাই এটাকে বিশ্বাস করতে হবে মেরাজ উপলক্ষে আল্লাহ পাক রসুল করিম সাল্লামকে যে পেগাম দিয়েছিলেন যে হাদিয়া দিয়েছিল যে চোদ্দটি পেগাম ছিল তার মধ্যে প্রথম পেগাম যেটা ছিল সেটা ছিল কি তোমার রবের পক্ষ থেকে এটা চূড়ান্ত রূপে ফাঁসরা হয়ে গিয়েছে চূড়ান্ত ফাঁসরা হয়ে গিয়েছে যে দাসত্ব গোলামি আনুগত্য 
করতে হবে কেবলমাত্র আল্লাহ সুবাহান হুয়া তারা আল্লাহ পাকের গোলামি ছাড়া কারো গোলামি করা যাবে না এখন এই গোলামিটা কি জিনিস আসুন আমরা ব্যাখ্যা করে আলোচনা করে বুঝতে চেষ্টা করি গোলামিটা কি এটি হচ্ছে এটা মানুষের একটা স্বভাবজাত প্রবৃত্তি মানুষের সামনে মানুষ কারো না কারো আনুগত্য করতে চায় এটা তার রুহের মধ্যে তার রক্তের মধ্যে তার দেহের মধ্যে এটা মিশ্রিত রয়েছে যেমন মানুষ ক্ষুদা লাগলে ক্ষুদা নিবৃত্তি করার নিবৃত্তি করার জন্য আহারের আশ্রয় গ্রহণ করে ঠান্ডা লাগলে শীত বস্ত্রের আশ্রয় নেয় ক্ষুদা লাগলে খাদ্যের আশ্রয় নেয় গরম লাগলে বৃষ্টি হলে ঘরের মধ্যে আশ্রয় নেয় মনের ভাষা ব্যক্ত করার জন্য মনের কথা ভাবের আদান প্রদান করার জন্য ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করে ঠিক এগুলি যেমন তার সহজাত প্রবৃত্তি ঠিক অনুরূপভাবে উপাসনার প্রেরণা তার মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই উপাসনার প্রেরণা তার মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া রয়েছে কারো না কারো সামনে তার মাথা নত করা এটি একটি স্বাভাবিক প্রেরণা এবাদতের ধারণা প্রকৃতপক্ষে এটি একটি ব্যাপক ধারণা এর প্রথমে এটাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে বন্দিগি এবং আনুগত্য আর একটা হচ্ছে পূজা বা অর্চনা বন্দিগি এবং আনুগত্যের ব্যাপারটা হচ্ছে যে উচ্চতর কোন একটি সত্তার সামনে মাথা নত করে দেওয়া যেটাকে আরবিতে বলা হয় এজহার এ তাজাল্লুল নিজেকে ছোট করা নিজেকে ছোট করা এই নিজেকে ছোট করাটা এটা কিন্তু আল্লাহ পাক ছাড়া কারো সামনে মাথা নত করা কথা বুঝেন না নাকি আল্লাহ ছাড়া কারো সামনে মাথা নত করা যাবে না আমি যখন পার্লামেন্টে ঢুকলাম সর্বপ্রথম জীবনে তার যাই নাই কোনোদিন ঢুকলাম ঢুকে দেখি অধিকাংশ লোক ঢুকছেন রুকুর হালতে আর বেরোচ্ছেন রুকুর হালতে কারণটা কি আমি বুঝলাম না বিষয়টা কি এরকম করে কেন পরে একজনকে জিজ্ঞেস করলাম যে বিষয়টা কি তারা বললেন যেভাবে রুলস অব প্রসিডিওর এটা লেখা আছে এরকম করে মাথা নিচু করে ঢুকতে হয় কোথায় আছে আমি রুলস অব প্রসিডিওর নিলাম দেখলাম তার ভিতরে সত্যি সত্যি লেখা আছে আর্টিকেল নাম্বার টু রুলস অফ প্রসিডিও প্রসিডিও যে বই দিয়ে যে বিধান দিয়ে সংসদ চলে এর ভিতরে পরিষ্কারভাবে লেখা রয়েছে সংসদ সদস্যগণ এই হাউসের ভিতরে প্রবেশ করা কালীন এবং বহির্গমন কালীন স্পিকারকে সম্মান জানাবার জন্য মাথা নিচু করে ঢুকবেন আর বেরোবেন আমি বিষয়টা জেনে নিলাম এবং কথা পার্লামেন্ট এমন একটা জায়গা যেখানে কথা বলতে চাইলেই বলা যায় না অনেকে মনে করে তাদের এমপিরা খালি বসে থাকে কথা কয় না কেন কথা বলতে জানা লাগবে বিধি জানতে হবে ওখানে দাঁড়ালেই জিজ্ঞেস করে কোন বিধিতে কথা বলবে এবং বিধি যদি জানা না থাকে তাহলে আহাম্মকের মতো খাড়াই থাকতে হবে আমি বিধি জানতে চেষ্টা করলাম পরের দিন তিন দিনের দিন আমি সব গোসায় টোসায় নিয়ে উপস্থিত হলাম সংবিধান পড়লাম রুলস অব প্রসিডিওর পড়লাম এরপরে আমি ফ্লোর নিলাম ফ্লোর নিয়ে আমি সেখানে স্পিকার সাহেবকে বললাম মাননীয় স্পিকার আমি এই হাউসের ভিতরে দেখতে পেলাম একটি জিনিস যেটি রুলস অব প্রসিডিওরে লেখা আছে আর রুলস অব প্রসিডিওরে যেটা লেখা সেটা আবার সংবিধানের সঙ্গে কন্ট্রোডিক্টরি একটা ব্যাপার সংবিধানে বলা হয়েছে আল্লাহর উপর ইমান এবং আস্থাই হবে গোটা জাতির লক্ষ্য তো যেখানে আল্লাহর উপর ইমান এবং আস্থার কথা বলা হয়েছে সেইখানে আল্লাহর নির্দেশের খেলাপ করা হচ্ছে মাথা নত করে আপনাকে সম্মান জানাবার জন্য যে প্রসেস যে সিস্টেম যে কাস্টমস যে ট্রাডিশন তৈরি করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী এটি সম্পূর্ণ শির যেহেতু মানুষ আল্লাহ ছাড়া সম্মান দেখাবার উদ্দেশ্যে আর কারো সামনে মাথা নত করতে এন্না শের কালা জুলম নাজিম এটি হলো মস্ত বড় গুনা মস্ত বড় অপরাধ আমি বললাম রাসুল করিম সাল্লাম বলেছেন তোমাকে যদি কেটে টুকুড়া টুকুড়া করে ফেলানো হয় অথবা তোমাকে যদি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্য করা হয় তবুও তুমি শির করতে পারবে না সুতরাং 
এই সংসদে যেটা হচ্ছে এটা সম্পূর্ণ শিক এটা কবিরা গুনা এটা হারাম এটা কি রুলস অফ প্রসিডিওর থেকে উঠিয়ে দেওয়ার জন্য এটা বন্ধ করার জন্য আপনার প্রতি আমি আবেদন জানাচ্ছি আমি আমার বলা শেষ করলাম ওমা আলাই না ইল্লাল বালাব যদি এটি কার্যকরী করা না হয় তাহলে আপনি এবং সংসদে যারা আছেন যারা এটা আমল করবেন কেয়ামতের দিন অবশ্যই আল্লাহর দরবারে আসামি হবেন স্পিকার সাহেব আমি অবাক হলাম আমাদের সুশিক্ষিত স্পিকার তিনি ডানে বাই কারো চেহারার দিকে তাকান নাই কারো চোখের ইঙ্গিতে কথা বলার চেষ্টা করেননি আমার বক্তব্য কোরআনের বক্তব্য কথা তো আমার না কথা কোরআনে কোরআনের বক্তব্য তার হৃদয় স্পর্শ করেছে সঙ্গে সঙ্গে স্পিকার বলেছেন আমি আপনার বক্তব্যের সাথে সম্পূর্ণ একমত কিন্তু কিন্তু আমি তো এটাকে উঠাইতে পারবো না এটাকে আমি উঠাতে পারবো না এটা আমার এখতিয়ারের বাইরে এজন্য আপনাকে নোটিশ দিতে হবে আমি নোটিশ দিলাম নোটিশ মনে হয় কোন কোল্ড স্ট্রোজে আশ্রয় পেয়েছে আমি সেটাকে গরম করতে চেষ্টা করছি আগামী সংসদ ইনশাল্লাহ আবার উঠাবো যতক্ষণ পর্যন্ত সংসদ শিল্প মুক্ত না হচ্ছে আল্লাহ রে গোলাম এই শিল্পের বিরুদ্ধে সংসদে আওয়াজ তুলতেই থাকবে সুতরাং আজ ইজহার তদল্লুল ইজহার তদল্লুল মানুষ নিজেকে ছোট করবে কেবলমাত্র আল্লাহর কাছে কার কাছে আল্লাহ ছাড়া কারো সামনে মানুষ মাথা নত করতে পারবে না এমনকি আমার দেশের পোর্টগুলিতে যশ সাহেবদেরকে বলা হয় আমি লর্ড আমার প্রভু ব্রিটিশ শেখানো কথা কোনো মুসলমান উকিলের এমন কথা বলা উচিত নয় জায়জ নয় হারা এ ধরনের কাস্টমস এ ধরনের ট্রাডিশন উৎখাত করা উচিত माननीय स्पीकार माननीय जज साहेब सम्मानित जज साहेब एभवे क्योंकि प्रभु प्रभु तो मुसलमान एक जन प्रभु कय तर नाम की चार पांच जने कहल आल्ला आल्ला नाम लीते दुख लागे भय लज्जा कर सिल्लाकन प्रभु के सूतरा तार सामने माथा नत करते हैं এখন বন্দি কি বা আনুগত্য আমি এই জিনিসটা একটা দৃষ্টান্তের মাঝে আপনাদের সামনে পেশ করতে চাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনারা শুনলে আশা করি আল্লাহ পাক আমাদেরকে ফায়দা দান করবেন আমি দোয়া চাই এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি যেন গুছিয়ে আপনাদের সামনে পেশ করতে পারি আল্লাহ পাক যেন তৌফিক দান করেন বন্দি কি বা আনুগত্য এই আনুগত্যটার একটা দৃষ্টান্ত এভাবে দেওয়া যায় যেমন চাকর মনিবের আনুগত্য করে চাকর কার আনুগত্য করে মনিবের মনির যা বলে সাকর সেগুলিকে মান্য করে এটাকে আরেকটু বড় করে যদি দেখতে চান তাহলে এভাবে বলা যায় জনগণ একটা দেশের জনগণ সরকারের আনুগত্য করে সরকার যা বলে সরকারের আনুগত্য করে মানুষ তার নিজের অজান্তেও কোর্টে কাছারিতে আদালতে রাস্তায় নৌকায় স্টিমারে প্লেনে শিক্ষাঙ্গনে সর্বত্র একটি দেশের জনগণ একটা সরকারের আইন নিজের অজান্তেই মেশিনের মতো পালন করে চলে ঠিক কিনা এই দৃষ্টিতে যে পরিমাণ লোক কোন সরকারের কর্তৃত্ব সীমায় বাস করে এবং তার আইনের অনুবর্তন করে তাদের সম্পর্কে আমরা বলতে পারি জনগণ অমুক সরকারের আনুগত্য করছে আর এটাকে যদি আরবিতে বলেন তাহলে বলা যায় এভাবে জনগণ অমুক সরকারের এবাদত করছে আনুগত্য করছে দাসত্ব করছে গোলামি করছে এবার এই ধারণাটিকে আরো একটু প্রশস্ত করে দিন তাহলে আপনি দেখতে পাবেন প্রথমে বললাম অনিবার চাকর তারপর বললাম জনগণ আর সরকার এবার এই দৃষ্টিকে আরো প্রশস্ত করে দিয়ে বিশ্বের দিকে তাকান মহা শূন্যের দিকে তাকান গাছ পালা তরু লতা কীট পতঙ্গ সব যেন কারো আইন মেনে চলছেই তো মনে হয় নাকি কন এবার শুনুন আল্লাহ পাক কি বলছে আল্লাহ রব্বুন আরামিন বলেন আফা 
الوهاب اف غیر دین اللہ یبغول تم را کیا مار دوا دی من ببستہ کے چھڑے دیئے ان نے تو ایری کرا کنو ببستہ کے ببستہ تلاش کرو ولہو اسلم من فی السماوات والعرض حتو سو آقا سے جا سے زمین جا سے شعب کسو آنو گت تیر مستو ہمار شم نے ماتھا نو تو کرے دیئے چھے سبحان اللہ بحمد ٹھیک کی نا ایک تی دھولی کنا تھے کے شروع کرے نو کھتر لوگ عبو دی جا کسو ہمرا دیکھتے پائی جا دیکھی نا شعب حکم منے کار یہی آئینے بردہ چرن کرار بردہ چرن کرار خمتہ کارو نائی ایٹھے کے بولا جائے گوٹا بیش چلا چار آنو گوٹ تو گوٹ چھے غلامی گوٹ چھے عبادت گوٹ چھے کار گوٹ چھے اللہ پاک ہے ایٹھا کے انگری جیتے بولا ہوئے لاپ نیچر ایٹھا کے آر بیتے بولا ہوئے قانون فطرت ایٹھا کے بانگلائے بولا ہوئے پراکری تیر آئین یہ آئین کے لانگ ہون کر آر خواب ہوتا ہے کارونا ہے بندگان یہی پرتی بھی آپ نے لکھو کرے دیکھ بین قرآن مجیدے ای بندگی کے کتھاو عبادت بولے چھے کتھاو تذبی بولے چھے کتھاو تقدیس بولے چھے کتھاو سجود بولے چھے کتھاو خنود بولے چھے اللہ رب العالمین ای عبادت کے اللہ پاکر یعنو گتو کے بیبن شب دے بے بہار کرے چھے جمعن وَلَهُمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكِبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ اسمان ابن زمین جا کی سوا سے شعب اللہ پاکیر آرج شعب فرشت رتال نکوٹے آچی ترا شبای اللہ پاکیر بندگی کو چھے اللہ پاکر بندی کی قرار بھی ترے کے اتروٹی کو چھنا یسبحون اللیل والنہار لا یفترون ترہ رات دین تار پرسنشا کیپتو نے ماتھا نو تو کرے دیئے کنو رو کو میر بسم چھڑا شوئی تھلو چھڑا شعب اللہ پاکر ذکر کر چھے تذبیر کر چھے آنو گتو کر چھے آکا شیر شمستو فرش ترہ کتو فرش ترہ تر تو کنو ٹھیک ٹھیک ہے رہنائی کو تو لکھ لکھ برستہ آسے شدو رکور حالو تے آسے کیو تو سجدار حالو تے آسے کیو تو قیام رحالو تے آسے اور زارو پر جے ڈیوٹی آسے شہی ڈیوٹی پالون کر چھے شعب اللہ پاکر آنو گت تو کرے چول چھے یہ بابے کرے اللہ پاک بول چھے جامار آنو گت تے بنگ آمار تذبیہ آمار گنو کتن کرن جنو شعب شعبائی ایر مدد بیستو آسے یوسب بِحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ يُسَبِّحُ لِلَّهِ تَسْبِحُ پُتْشِ سَبَّحَا يُسَبِّحُ تَسْبِحًا تَسْبِحُ پُرِتْشِ تَسْبِحُ پُرِتْشِ تَسْبِحُ پُرِبِ قیامت پر جندو جا کی سوا سے آکا سے جا کی سوا سے زمینے جا کی سوا سے ماس کھانے شعب تذبی پوچھے کار اللہ پاکر ذکر کو چھے تذبی کو چھے حضرت یونوس علیہ السلام ماسر پیٹے جکھون جھوکے پڑے چھلیں جکھون نیجے جبان شمپور کے ہتاش ہے گئے چھلیں تاکن تیمی شنتے پر چھلیں چھتور دیگے جے شمستر جالو چار پرانیا چھے حتی کہ شمدرر تلو دشر دریار تلو دشر بالو کنا پاتھرر نوڑی شعیبال شعب کی ستھے کے اللہ پاکر ذکر ہوتے ہیں بیترتے کا آواز اشتے سے اللہ 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 جرے بولین اللہ 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 حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکھن پڑھ لین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت بنا الظالمین پڑھ لین شبائی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت بنا الظالمین لا الہ الا انت 
তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ নাই আমি তোমার প্রশংসা করছি আমি তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করছি আমি নিজের উপর জুলম করেছি গাছপালা তরুণতা সব তাজবি করছে জিকের করছে কার আল্লাহ পাক এই জন্য রসুল কালিম সাল্লাম বলেছেন গাছের পাতাটিও ছিল না প্রয়োজন হলে গাছটা কেটে গেল কিন্তু বিনা প্রয়োজনে গাছের পাতাও ছিল না কারণ গাছের পাতা আল্লাহ পাকের জিকে করছে কার জিকে করে গাছপালা তরুলতা কীট পতঙ্গ সব আল্লাহ পাকের তেজবি করছে জিকির করছে কোরআনে করিম বলছি আকাশ মন্ডল এবং জমিনের বাদশাহী আল্লাহ পাকের এবং তারই কাছে আমাদের সকলকে ফিরে যেতে হবে মালিক হচ্ছেন তিনি আর তার তাজবি আকাশ জমিন যা দেখতে পাই যা দেখতে পাই না এর মধ্যস্থিত যা কিছু আছে সব কিছুই আল্লাহ পাকের তাজবি গুরু কীর্তনে সব আসমান এবং জমিনে যা আছে তা সবই আল্লাহর নির্দেশের সামনে মাথা নত করে দিয়েছে শুধু তাই নয় সূর্য এবং চন্দ্র হিসাব অনুযায়ী আবর্তিত হচ্ছে এবং বৃক্ষ এবং রক্ষত্র রাজি শেষ দায় রত হয়ে আছে সব আল্লাহ পাকের সামনে মাথা নত করে দিয়েছে এই ইবাদত তাজবি আজ্ঞা অনুবর্তিতা নিয়ম অনুবর্তিতা সচেতনতা সকল কিছু সকলেই মিলে আল্লাহ পাকের একটি ধুলিকণা থেকে শুরু করে পাহাড় পর্বত পর্যন্ত সব আল্লাহর নিয়ম কারণ মেনেই চলছে আপনি দেখতে পাচ্ছেন সমুদ্রের যে জোয়ার এবং ভাটা হয় কার নির্দেশে হয় কার নির্দেশে হয় আরো লক্ষ্য করুন সমুদ্রের পানি লবণাক্ত এই নোনা পানি সমুদ্রের নোনা পানিগুলি পদ্মা মেঘনা যমুনা ব্রহ্মপুত্র শীতলক্ষা সুরমা এসব মিষ্টি পানির ভিতরে জলের টানে লবণাক্ত পানিগুলি ঢুকে যায় আবার ভাটির টানে মিষ্টি এলাকার পানিগুলি সব গিয়ে সমুদ্রের মধ্যে নোনা পানির মধ্যে চলে যায় মাঝখানে কোনো পার্টিশন নাই মাঝখানে কোনো হেজাব নাই কোনো বেড়া নাই বাদ নাই অথচ নোনা পানি মিষ্টি পানির ভিতরে গিয়ে মিষ্টি পানিরে নোনা বানায় না নোনা পানি মিষ্টি এলাকায় গিয়ে মিষ্টি পানিরে নোনা বানাইতে পারে না এই যে আল্লাহ পাকির হুকুম মেনে সব চলতেছে জোয়ার ভাটাগুলি হতেছে রাত আর দিন চলতেছে রাত বারোটার সময় সূর্য এসে বলে না রাত সর আমি এখন দিন বানায় ভালাবো বেলা বারোটার সময় রাতের আগমন ঘটতে পারে না সূর্য চাঁদকে অতিক্রম করতে পারে না চাঁদ সূর্যকে অতিক্রম করতে পারে না কারো সঙ্গে কারো বাধা হয় না টক্কর লাগে না সব আল্লাহ পাকের হুকুম মেনে ইলা আজালি মুসলমান নির্ধারিত সময় পর্যন্ত সবাই যাতায়াত করবে শুধু তাই নয় আল্লাহ পাকের এক বিরাট সিস্টেম এক বিরাট কুদরতের মাধ্যমে গোটা পৃথিবী চলছে এর কোন পরিবর্তন হবে না নারকেল গাছে কোনোদিন বেল হবে না বেল গাছে কোনোদিন তাল হবে না কাঠাল গাছে কোনোদিন খেজুর হবে না আবার খেজুর গাছে কোনোদিন লিচু হবে না হবে নাকি আমার প্রকৃতির আইনের মধ্যে আমার লব ন্যাচারের ভেতরে কোন পরিবর্তন হবে না সবগুলি আমার আইন মানতে হবে এখন হতে পারে এমন যে ব্যক্তি আল্লাহরে মানে না ব্যক্তি বোঝেন না নাকি বোঝেন না একটা মানুষ আল্লাহরে মানে না ও না মানতে পারে যে জিব্বাটে দিয়া বলে দেয়ার ইজ নো গড ষষ্ঠা বলতে কেউ নাই যে জিব্বাটে দিয়া বলে সে জিব্বা হুকুম মানে কার আল্লাহ পাকের হুকুম মানে কিরকম জিব্বার উপরে যদি তিতা রাইখে আপনি বলেন তিতা থুইসিতাতে কি হয়েছে খবরদার তিতার টেস্ট নিবি না তিতা টক এই টেস্ট নিতে পারবি না আপনার কথা জিব্বা শুনবে শুনবে না 
ওর উপরে যে নির্দেশটা আছে সেই নির্দেশ অনুযায়ী সে কাজ করবে টয়লেটে গিয়ে আপনি না খেলে কবেন যে খবরদার আমি একটা বিরাট অফিসার অনেক টাকা পয়সার মালিক অথবা বিরাট একটা মন্ত্রী টন্ত্রী কিছু একটা সবাই আমার হুকুম মানে তোকে মানতে হবে খবরদার দুর্গন্ধ যেন নাকের মধ্যে না ঢোকে না কামিস আমি ধরতে পারবো না শুনবে নাকে শুনবে নাক হোক কান হোক চোখ হোক মুখ হোক প্রত্যেকটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এগুলি সব হুকুম মানে কা হতে পারে ব্যক্তি আল্লাহ অস্বীকার করে বসলো আল্লাহকে বললো যে আল্লাহ নাই সব এমনি এমনি হয় এর কপাল পড়ার লক্ষণ কিসের লক্ষণ কপাল পড়ার লক্ষণ সব বোঝে একটা মাইক দেখলে কয় যে না কেউ এটারে বানাইছে এই যে একটা ভিডিও ক্যামেরা এটা কেউ দেখলে বলবে যে কয়েকজন আলেমে মিলে ফু দিছে আর অমনি একটা মাইক হয়ে কি বল ক্যামেরা হয়ে গেছে বলবে কেউ কোন ফাগলেও কবে এই প্যান্ডেলটা দেখে কি মনে হবে চার পাঁচজন পিসা বাসিয়া কোসায় কোনে দাঁড়াইয়া ফু দিছে সাথে সাথে প্যান্ডেল হয়ে গেছে এটা কথা হইল একটা ছোট্ট টেবিল একটা চায়ের কাপ দেখলে বলে মানুষ বলে নিশ্চয়ই তাদের কেউ বানাইছে আজিব এত বড় বিশাল আকাশ এত সুন্দর জমিন এত সুন্দর দেহ এই মানুষ গাছপালা তরুলতা কীট পতঙ্গ পাহাড় নদ নদী এ সব কিছু দেখে কেবলমাত্র কপাল পড়াই বলতে পারে যে কেউ নাই এমনি এমনি হয়েছে আজিব তামাশা এমনি এমনি একটা চাউল তৈরি হয় না একটা ডিম তৈরি হয় না এমনি এমনি পৃথিবীটা হয়ে গেল সবগুলির পেছনেই আল্লাহ পাক আছে তিনি সৃষ্টি করেছেন এখন উপাস্যের প্রতি উপাস্যের প্রতি এই সৃষ্টি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে উপাস্য পাও না কে আল্লাহ তা ঠিক পাও না তা দেখাবার জন্য এই পৃথিবীর আল্লাহর সৃষ্টি প্রত্যেকটি পদার্থ প্রত্যেকটি জিনিস ইঙ্গিত করে নিঃসন্দেহে কেউ না কেউ আছে আর তার নাম হচ্ছে আল্লাহ তার নাম কি আরো জোরে বলেন নাম কি আল্লাহ পাক এখন প্রশ্ন ওঠে আল্লাহরে বানাইছে কেটা বলে তো মুরগি আগে না ডিম আগে ডিম যদি আগে হয়ে থাকে তো ডিম ডালে পাল লোকে আর মুরগি যদি আগে হয়ে থাকে কোথার থেকে মুরগি এসে উড়ে এসে জুড়ে বসলো আই লোক ওই থেকে আল্লাহ যদি একজন থেকেই থাকেন তাহলে তার ষষ্ঠাকে এই প্রশ্ন তুলেছে প্রশ্ন তুলেছেন বাটন রাসেল প্রশ্ন তুলেছে ষষ্ঠার ষষ্ঠা কে তা আমি দেখলাম এক আর্মি অফিসার একটা বই লেগেছেন আমার এত ভালো লাগলো বইটার নাম হচ্ছে আল কোরআন দা চ্যালেঞ্জ মহাকাশ পর্ব দারুণ লিখেছেন তিনি আপনারা যদি পান খুঁজে নিয়ে পড়বেন সে বইয়ের শেষ ভাগে গিয়ে তিনি এটার জবাব দিয়েছেন স্রষ্টার স্রষ্টাকে তাই তুমি তালাশ করো কানা সায় মানে কুজো সায় সিটই সুইতে একটা লবণ কণার দৃষ্টান্ত তিনি দিয়েছেন একটা লবণ কণা একটি লবণ কণার ভিতরে যতগুলি মলিকুল থাকে একটা লবণ কণার ভিতরে যতগুলি ক্যালাস থাকে একটা লবণ কণার ভিতরে যতগুলি উপকরণ আর উপাদান থাকে অর্থাৎ একটা লবণ কণা যত উপকরণ যত উপাদান ধারণ করে তার ধারণ ক্ষমতা যতখানি এতখানিক জিনিস ধারণ করতে এক হাজার বাটান রাসেলের মগজের দরকার একটা লবণ কণা সেইটা চিন্তা করাই কঠিন আর এত বড় মহাবিশ্ব যিনি সৃষ্টি করেছেন তার ষষ্ঠাকে তালাস করতে চাও এটা কি স্বাভাবিক কথা এটা পাগলের প্রশ্ন হতে পারে এটা পাগলের প্রশ্ন হতে পারে গ্যাগারিন টিটপ আর প্রথম মহাশূন্যচারী ছিল গ্যাগারিন বেটা মহাশূন্য ঘুরি টুরি আসা কয় কি কয় যে মুসলমানেরা যারে কয় আল্লাহ হিন্দুরা যারে কয় ভগবান খ্রিস্টানরা যারে কয় গর মহাশূন্য এত ঘুরলাম আল্লাহরও দেখলাম না ভগবানও দেখলাম আজিব তামাশা তুমি তো তোমার শরীরটাই দেখো না তোমার শরীরটাই তো তুমি দেখতে পাও না তোমার মাথার তালুটা কেমন তাকে দেখছো কখনো আয়না নিচের দিকে দিয়ে ঠ্যাং উপরের দিকে দিয়ে তাকাইলে যদি দেখো মাথার তালু কেমন নিজের ঘাট দেখো না পিঠ দেখো না নিজের হিট দেখতে পারো না আয়না টায়না সাইড পাসখান না নিয়ে দেখার উপায় নাই কোন জায়গায় কি আছে শরীরে নিজের শরীরটাই দেখো না কত বড় সাহস এই শরীরের ষষ্ঠাকে দেখতে চাও তুদেরকে কোন দৃষ্টি শক্তি তাকে মোহাইয়া করতে পারবে না তার দৃষ্টি সকলকে আয়ত্ত করবে কিন্তু পৃথিবীর কোন দৃষ্টি শক্তি তাকে আয়ত্তের ভিতরে নিতে পারবে না মুসাল্লামের মতো পেয়ম্বর তিনি বলেছিলেন রব্বি আরিনি 
রাব্বি আলিনি আল্লাহ আমি তোমারে দেখতে চাই আল্লাহ পাক বলেছেন লান তারানি কখনোই দেখতে পারবে না সুবহানাল্লাহ বিহামদ সুতরাং এই পৃথিবী এই পৃথিবীর সব কিছু ইঙ্গিত করে যে একজন আছেন একজন আছেন এই ফুলের সৌন্দর্য যিনি দিলেন ফুল দেখা যায় সৌন্দর্য দেখা যায় কিন্তু গন্ধ দেখা যায় না এই পানির মিষ্টতা মিষ্টি পানি ফুলের গন্ধ জোনাকি পোকার আলো এই যে সুন্দর সুন্দর জিনিস দিয়ে আল্লাহ পাক এই বিশ্বকে সজ্জিত করেছেন এ সব কিছুই ইঙ্গিত করে নিঃসন্দেহে একজন আছেন আর যিনি আছেন তার নাম হচ্ছে কি আল্লাহ জোরে বলেন তিনি কে আল্লাহ এখন এই স্রষ্টাকে চিনতে মানুষের বড্ড হয়রানি বড্ড হয়রানি স্রষ্টাকে চেনার জন্য এই স্রষ্টাকে খোঁজার জন্য চেনার জন্য মানুষ শক্তি পূজা আরম্ভ করল ওই যে আমি আগে বলেছি মানুষের মধ্যে একটা স্বাভাবিক প্রেরণা এই কারো না কারো সামনে মাথা নত করে দেবে সেজন্য মানুষ কেউ তো আগুনকে পূজা করল আগুনের ভিতরে শক্তি আছে বলে আগুনের সামনে মাথা নত করে দিল পাহাড়ের সামনে মাথা নত করে দিল মূর্তি বানাইয়া মূর্তির সামনে মাথা নত করল কাঠের মূর্তি মাটির মূর্তি বানাইয়া তার সামনে মাথা নত করে দিল এগুলির সামনে যদি তুমি মাথা নত করলে এগুলি কি মাসির মতো একটা ছোট্ট প্রাণীও বানাতে পারবে এ চ্যালেঞ্জ কা আল্লাহ পাক কোরআন শরীফ আল্লাহ পাক বলেছেন নবী ওদের বলেন ওরা কি মাসির মতো ছোট্ট একটা প্রাণী বানাতে পারবে পারবে না এমন কি ওদের সামনে যে খাদ্যগুলি রাখা হয় মূর্তি মূর্তি বানায় সামনে যে খাদ্য রাখা হয় এই খাদ্যের উপরে যদি মাসি পড়ে খাবারগুলি উড়াই নিয়ে যায় অথবা ওদের নাকের উপরে এসে যদি মাসি এসে পড়ে এই মাসিটাকে এতগুলো হাত সাথে একটা টোকা দিয়ে একটা মাসিকে উড়াই দিতে পারবে না পারবে পারবে না সুতরাং বুঝতে হবে এ কথা বুঝতে হবে স্রষ্টাকে তালাশ করতে গিয়ে মানুষেরা আগুনের পূজা করল পাথরের পূজা করল গাছের পূজা করল মাছের পূজা করল সাপের পূজা করল বাঘের পূজা করল শেষ পর্যন্ত সেক্সুয়াল ওয়ার্গান এটার বাংলা করলাম না এটারও পূজা করল এটাকে একটা শক্তির প্রতীক মনে করে এটার সামনেও মাথা নত করল বন্ধুগণ মাটির পূজা করল জমিনকে নিজের মা মনে করে এটার পূজা করল অথচ আল্লাহ পাক পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন আমি ছাড়া কোন ইলাহ নাই আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই কোরআনে করিম বলছি আল্লাহ পাক বলেন আমাকে বাদ দিয়ে তোমরা যার সামনে মাথা আনত করো যার সামনে পূজা করো অর্চনা করো বন্দিগি করো ওটা তোমার মতো আমার আরেকটি গোলাম তুমি যেমন আমার গোলাম ওটাও আমার গোলাম একটু জোরের সরে জিজ্ঞের করেন সুতরাং বোঝা যাচ্ছে আল্লাহ হচ্ছেন এক এবং এক এই আল্লাহ সুবাহান হুয়া তাহলে তিনি বলছেন আমাকে বাদ দিয়ে যার সামনে মাথা নত করো ও আমার গোলাম সূর্য কার গোলাম চন্দ্র কার গোলাম সাপ বলেন বাঘ বলেন আগুন বলেন সব কার গোলা এগুলি সব কার কথা শোনে আগুন যতই পূজা করেন আগুনের মধ্যে আপনি পড়লে আগুন কি ছাড়বে ছাড়বে না তবে হ্যাঁ আগুনের মালিক যদি বলে তাহলে ছাড়িয়ে দিবে ঠিক কিনা এবার হিমারা ইসলামকে আগুনের ভিতরে যখন ফেরে দেওয়া হচ্ছে ফেরেস্তা বলতেছিল আমার কাছে সাহায্য চাও আগুন থেকে বাঁচায় দেই হজরত ইব্রাহিম বলেছিলেন আমার তো পরীক্ষা হতেছে ইমতেহান হতেছে আমি আমাকে ডিস্টার্ব করো না আমি তোমার কাছে কেন সাহায্য চাইব আমি 
আগুনে পুড়লে পরে আমার মাবুদ আমার খোদা আমার আল্লাহ তিনি যদি খুশি হন তাহলে আমার এমন আল্লাহকে খুশি করার জন্য হাজার বার পড়তে রাজি আছি তোমার কাছে কেন সাহায্য চাইব আমি তো অন্ধ আল্লাহ ইবাদত করি না যিনি আমার দুঃখ দুর্দশা নিজের চোখে না দেখেন আগুনের মধ্যে পড়ে গেলেন আল্লাহ পাক আগুনকে অর্ডার করে দিলেন আগুন আমার ইব্রাহিমের জন্য ঠান্ডা হয়ে যা শান্তিদায়ক ঠান্ডা হয়ে যা তাহলে দেখা গেল আগুনের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ পা আল্লাহ পা হাজ যদি কোনো পূজা করা রাখবেন আগুনের আগুনের পূজা করা তো হারাম আগুন হচ্ছে আল্লাহর গোলাম আল্লাহর সৃষ্টি এটা হচ্ছে মাহলুক আল্লাহ হচ্ছেন খালি বিশ্ব কবি কবি সম্রাট আল্লামা ডাক্তার ইকবাল কি সুন্দর করে বলেছেন আজ ভি হো জুবেরাহিম কা ইমা পেদাম আজ ভি হো জুবেরাহিম কাইমা পেদাম আকর সকি হে একান্দি গুলিস্তা পেদাম ইব্রাহিমের ইমান যদি আজও কোথাও হয় বিদ্যমান করতে পারেন অগ্নি কুণ্ডে খুব সুরত এক গুলিস্তান এখনো যদি ইব্রাহিমের ইমান যদি কারো মধ্যে জাগ্রত হয় আর তাকে যদি আগুনে ভালানো হয় সে আল্লাহ আজও আছে না নাই আছে কিনা পড়েন সবাই তিনি সদা জাগ্রত তিনি চিরঞ্জীব সুতরাং মহান শক্তিধর আল্লাহ পাক তার হচ্ছে সব গোলাম তুমি গোলাম হইয়া আর এক গোলামের কাছে হাত পাতো সে তোমার কিচ্ছু দিতে পারবে না আমি দৃষ্টান্ত দিদি গিয়ে বলি একজন ভিক্ষুক সে যদি আর একজন ভিক্ষুকের কাছে গিয়ে বলে ভাই আমার দশটা টাকা দাও সে দশ টাকা পাবে কই সারাদিন খয়রাত করিয়া পাইছে বটে পাঁচ টাকা তোমার তো দশ টাকা দিতে পারবে না ও ভিক্ষুক তুমি ও ভিক্ষুক সুতরাং গোটা বিশ্ববাসী হচ্ছে আল্লাহ পাকের কাছে ভিক্ষুক সবগুলি কি ভিক্ষুক প্রধানমন্ত্রী হোক প্রেসিডেন্ট হোক প্রধান সেনাপতি হোক আল্লাহ পাকের দরবারে এগুলি কিচ্ছুই না গোলা এগুলি সব কি গোলাম আর গোলাম সুতরাং মাথা মতো করা যাবে না কারোর সামনে এই প্রকৃতি এই ন্যাচার শেখাচ্ছে একজন আছেন সেটাকে বুঝতে হবে বোঝার জন্য আল্লাহ কি দিয়েছেন কি বোঝার জন্য আল্লাহ পাক মানুষকে ব্রেইন দিয়েছেন বিবেক দিয়েছেন শোনার জন্য কান দিয়েছে দেখার জন্য চোখ দিয়েছে আল্লাহ পাক বলছেন আমি যাদের কি আমি যাদের কি কান দিয়েছিলাম কলব দিয়েছিলাম বিবেক দিয়েছিলাম বিবেক দিয়ে সব বুঝল কিন্তু আমারে বুঝল না বিবেক দিয়ে সব বুঝল বিবেক দিয়ে সমস্ত জিনিস নিজের স্বার্থের জিনিসগুলি বুঝল কিন্তু আল্লাহকে বুঝল না কান দিয়েছিলাম শোনার জন্য গান শুনল বাজে কথা শুনল সব শুনল কিন্তু হকের দাওয়াত তার কানের মধ্যে ঢুকল না হক বুঝল না হক শুনল না হক দেখল না সত্যকে চিনতে পারল না আল্লাহ পাক বলেন এরা হলো চতুষ্পদ জানোয়ার জানোয়ার পশু আল্লাহ কয় না খালি পশু কইলে সারে না বাল হোক আবার একেবারে পশুর চাই তো নিকৃষ্ট কারণ কি কারণ হলো পশু অবিশ্বাসী নয় পশু অবিশ্বাসী নয় পশু কাফেল নয় পশু মুশ্রেক নয় পশু মূর্ত নয় পশু নাস্তিক নয় ঠিক কিনা সুতরাং পশুর চাইতে খারাপ পশুর চাইতে খারাপ পশু যেটা বোঝে তাও বোঝে না পশু তন্ত্র তো মালিকের আনুগত্য করে তার কথা শোনে যার খায় তার কথা শোনে কুত্তাটাও 
কুকুরও যার খায় তার কথা শোনে ঠিক কিনা গন চতুষ্পদ জন্তু এবং জানোয়ারের মতো বরং তার থেকেও নিকৃষ্ট মানুষকে আল্লাহ পাক জ্ঞান দিয়েছিলেন সেই জ্ঞান দিয়ে সে দুর্বিন আবিষ্কার করলো জ্ঞান দিয়ে দুর্বিন আবিষ্কার করলো যাতে করে শকুনের চাইতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সম্পন্ন হয় সে গাড়ি আবিষ্কার করলো যাতে করে চিতাবাঘের চাইতেও বেশি দৌড়াইতে পারে সে সাবমেরিন আবিষ্কার করলো যাতে করে মাছের চাইতেও বেশি দ্রুতগামী হয়ে চলতে পারে পানির তলা দিয়া সে সবকিছুই করল কিন্তু তার মনুষত্বকে বাড়াইতে পারল না মনুষত্বকে বাড়াতে পারল না এই মনুষত্বই ছিল সবচেয়ে বড় জিনিস কবি বলছেন দিলে জিন্দা মুঝে ইয়ে ডর হে কে দিলে জিন্দা তু না মর যায় আমার এই ভয় হয় হে আমার জীবন্ত আত্মা তোর না অপবৃত্ত হয়ে যায় কারণ তোর যদি অপবৃত্ত হয় তাহলে আমার তো বেঁচে থাকার কোনো লাভ নাই আমরা তো আমাদের আত্মা জীবিত আত্মাকে মেরে ফেলছি জীবিত আত্মাকে মেরে ফেলছি আত্মাকে বিকশিত করছি না আত্মাকে বিকশিত করতে হবে এই আত্মা বিকশিত হবে কিভাবে সব জিনিসের খাবার আল্লাহ পাক এই জমিনে তৈরি করেছে ঠিক কিনা কর সকলের খাবার এই জমিনে মানুষ যেহেতু তৈরি হয়েছে এই মাটি দিয়ে সেই জন্য আল্লাহ রব্বুন আলমিন মানুষের খাবার মাটি দিয়ে তৈরি করে দিয়েছেন কলা দিয়েছেন কচু দিয়েছেন আলু দিয়েছেন মুলা দিয়েছেন তাল দিয়েছেন বেল দিয়েছেন মাছ দিয়েছেন তরকারি দিয়েছেন পনির দিয়েছেন দুধ দিয়েছেন গোশ দিয়েছেন খাবারের কোনো অবর রাখেন নাই সব মাটি দিয়েছে কিন্তু যেই রুহুটা আমাদের ভিতরে যে আত্মাটা আমাদের মধ্যে যে আত্মা থাকলে পরে বাসি আত্মা না থাকলে পরে মরে যাই সেই রুহের খাবার আমরা কেউ দিতেছি না রুহুটা কি আল্লাহ পাকের আল্লাহ পাক বলছেন নবী আপনাকে প্রশ্ন করা হয় প্রশ্ন করা হয় রু কি জিনিস এর জবাব হচ্ছে এই বলে দিন রু হচ্ছে আল্লাহর একটু অর্ডার একটু হুকুম তোমার ভিতরে কাজ করছে ওই রুহেরও কিছু খাবার আছে ওই রুহেরও কিছু খাবার আছে সে রুকে খাবার জমিনে তৈরি হবে না রুহু গোস্ত খাবে না পনির খাবে না দুধ খাবে না সর খাবে না ফল খাবে না কি খাবে রুহের খাবার যেহেতু রুহু এই পৃথিবীতে তৈরি হয় নাই রুহ এসেছে আলমে আর ওহা থেকে সেজন্য রব্বুল আলমিন রুহের খাবার পাঠিয়েছেন লোহ মাহফুজ থেকে আল্লাহ পাক কোরআনে করিমকে রুহের খোরাক করে পাঠিয়েছেন রুহুকে যদি বাঁচাতে চান তাহলে তার একমাত্র খাদ্য হতেছে তেলাবতে কোরআন তেলাবতে কোরআন যত তেলাবাদ করবেন ততই মজা লাগবে সুবাহান আল্লাহ কন সুবাহান আল্লাহ একটু হারাম শরীফ থেকে বেলায় আসেন টাকা পয়সা যাদের আছে তাদের বলছি পয়সাগুলি যাদের আছে সিঙ্গাপুর বেড়ায় আর সিঙ্গাপুর বেড়ায় করবা কি মার্কেটিং ছাড়া কিছুই নেই সিঙ্গাপুর ব্যাংকক হংকং এই সমস্ত জায়গায় ঘুরে টুরে আসে খুব দেখে আসছে টাকা নষ্ট করে লাভ নাই বরং পয়সা করি যদি আল্লাহ দিয়ে থাকেন হস্ত করবে নি পয়সা করি বেশি থাকলে রমজান মুবারকে ওমরা করে এসেছেন রাসুল করিম সাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি রমজান মুবারকে ওমরা করলো সেজন্য আমার সাথে হজ আদায় করলো কেন বলছি এই জন্য বললাম আল্লাহ পাক আমাকে কয়েকবার নসিব করেছেন সেখানে যখন রমজান মুবারকে যখন তেলাওয়াত হতে থাকে তারা বিহের ভেতরে মনে হচ্ছে যেন আকাশ থেকে ওই নাজিল হতেছে মানুষের চোখের পানি নাকের পানি একাকার হয়ে যায় হারাম শরীরের ভিতরে সেখানে তো মোনাজাত সারা বছর মোনাজাত হয় না মোনাজাত হয় রমজান মোবারকে বেতেরের নামাজের ভিতরে বেতেরের নামাজের ভিতরে ইমাম সাহেব হাত তুলে মোনাজাত করেন অন্তত আট থেকে দশ লক্ষ মানুষ হজের মৌসুমের মতো কামতে কামতে পাগল হয়ে যায় কোরআন কি মজা কোরআন হচ্ছে রুহের খাবার আমরা তো রুহিরে খাওয়াই না ঘোড়ার উপরে চড়ি গাধার উপরে চড়ি ঘোড়ারে গাধারে জন্মের মতো মোটেই খাইতে দেই না নিজে খাই জন্মের মতো খাইয়া ঘোড়ারে খাইতে দেওয়া হয় না গাদারে খাইতে দেওয়া হয় না ফলে ওর উপরে যখন সওয়ার হয় তখন ঘোড়া গাদা না খাইতে খাইতে একদিন সাট ঠ্যাং সাট দিকে দিয়া জায়গায় সিতে মরা সালার কোনো পথ থাকে না আমাদের মানুষেরা খায় কি সোবাহান আল্লাহ এই যে সবরাত আসতেছে কি যে খাবে দিশা আগের থেকে রিস তৈরি হয়ে যায় কতটা আইটেম তৈরি করা হবে রমজান মাসে আল্লাহ একটু কম টম মান্দায় খাবে 
এটা রমজান মাস আল্লাহ দিলেন সেই রোজার মাসে যে সারাদিন খায় না এটাকে উসুল করে ইফতারের সময় সে যে কত খাবার চোখ সারা বড় হয়ে যাবে দেখলে পিয়াজি বেগুনি হালিম সর্বত তরমুজ বেল কলা কচু না কি খাইতে খাইতে মাগরেবে রক্ত শেষ কয় ভাই নামাজটা কোন রকম পড়ি আসি তারপরে খাবো না আবার গেল নামাজ পড়তে আবার এসে খাইল খাইয়া তারপরে আবার ভাত খাইল কেমনি যে খায় আল্লাহই জানে গলায় আঙ্গুল দিলে পাওয়া যায় এরকম খাইয়া তারপরে তারা বিপড়তে দাঁড়ে জনমের মতো খাইলে পরে তো অলস হবে শরীর তারা বিপড়তে দাঁড়াইছে লম্বা কে রাত হচ্ছে উনি রুকুতে আছে ইমাম শেষ দায় চলে গেছে ওনার খবর নাই অথবা উনি শেষ দায় পড়ে আছেন ইমাম কোথায় উঠে গেছে তার খবর নাই সুহান সুতরাং নিজে খাইয়া পেটটারে দুমবার মতো সাইজ বানাইয়া কোনো লাভ নাই প্যাট বড় বানাবান না সিনা বড় বানান সিনা বড় বানান সিনার ভিতরে কোরআন ধারণ করেন মজা পাবেন मनुष्य के आत्मा के विकास करारे कारीब दिए मानुष ज्ञान दिए आविष्कार पिछले चले गए आविष्कार दरकार आज मोटी अस्वीकार कर सब दरकार क्योंकि से ही साथ আল্লাহ পাকের সাথে যে সম্পর্কটা থাকা দরকার ছিল সেই সম্পর্ক থেকে মানুষ নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেছে কোরআনে করিম আল্লাহ পাক বলছেন সব থেকে সুন্দর করে বানিয়েছি কারে মানুষ চিল্লা এখন কারে মানুষ হলো সবচাইতে সুন্দর সবচাইতে সুন্দর সৃষ্টি আমার ওগুলা এই মানুষগুলি হচ্ছে আশ্রাফুল মখলুকাত মানুষ কি মখলুকা সৃষ্টির সেরা আপনারা সৃষ্টির সেরা হইলেন কি দিয়া আপনারা কি বাঘের মতো দৌড়াতে পারেন বল্লার মতো হুল ফুটাইতে পারেন কুত্তার মতো কামড়াইতে পারেন হাতির মতো শক্তি আছে গরিলার মতো শক্তি আছে মাছের মতো সাঁতরাইতে পারেন সাপের মতো ক্রুদ্ধতা আছে সিংহের মতো হিমস্রতা আছে তো কিসে কোন দিক থেকে আপনি আশ্রাফুল মখলু কাত হলে আশ্রাফুল মখলু কাত হয়েছেন জ্ঞানের কারণে কিসের কারণে সেই জ্ঞানটার জন্যই তো আপনি সৃষ্টির সেরা এই সৃষ্টির সেরা মানুষ সুন্দর মানুষ এই মানুষগুলি এই মানুষ নিচে নামতে নামতে এত নিচে নামে শয়তান অবাক হয়ে গালে হাত দিয়া নিচের দিকে তাকাইয়া দেখে আর চিন্তা করে এর দুর নাম লোকে শয়তান অবাক হয়ে যায় মানুষের অবস্থা দেখে আজ আমেরিকা ব্রিটিশ পার্লামেন্ট আমেরিকান পার্লামেন্ট আইন পাশ করে পুরুষে পুরুষে বিবাহ জায়জ করে দিয়েছে সেখানে নজুবিল্লাহ আলী শয়তানের সাথে নিকৃষ্ট শয়তান ওই সব কাম জানেও না বোঝেও না শয়তান তো ভালো কুত্তাও জানে না ঠিক কিনা কম কুকুরেও কুকুরেও সমকামিতা করে না শুয়ারেও করে না গাধায়ও করে না মানুষ কোথায় নামছ এই মানুষ সৃষ্টির সেরা বানিয়েছিলাম শয়তানের চাইতে নিকৃষ্ট হয়ে গেল আল্লাহ পাক বলেন কিন্তু যারা ইমান এনেছে আমলে সালেহ করেছে তাদের জন্য রয়েছে অপুরন্ত পুরস্কার এই অপুরন্ত পুরস্কার আল্লাহ রব্বুল আলমিন দান করবেন যারা নাকি মোমেন বান্দা যারা নাকি এবাদত করবে তাদের জন্য এখন আমি আপনাদেরকে বলতেছিলাম যে এবাদত এবাদত গোলামি অর্থে এর গোলামির পূর্ণ অর্থ সেটা হচ্ছে যে ব্যক্তি পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনের সকল ক্ষেত্রে গোলামি করতে হবে কার আল্লাহ পাকে এই এবাদত শব্দটাকে কোরআনে কারিমে কয়েকটা অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে সে অর্থগুলি আমাদের জানা দরকার যেমন এবাদত এবং দাসত্ব অর্থে আল্লাহ পাক বলছেন অথবা মুসা এবং তার ভাই হারুনকে আমার নিদর্শন দিয়ে তাদেরকে সুস্পষ্ট রূপে প্রমাণ সহ ফেরাউন এবং তার সভাসদের কাছে আমি পাঠায় দিলাম তারা যখন তাদের কাছে গিয়ে দিনের দাওয়াত দিল 
তখন তারা কি বলল আমি যখন তাদেরকে পাঠালাম তারা যখন দিনের দাওয়াত দিলেন এবাদতের দাওয়াত দিলেন তখন তারা বলল আমরা কি এমন আমাদেরই মতো দুজন মানুষের আনুগত্য করব এখানে আবেদন অর্থাৎ দাসত্ব আমরা কি তার দাসত্ব করব এই দাসত্ব একমাত্র আল্লাহরই হতে পারে আর কারো হতে পারে না সেজন্য কোরআনে কারিম অন্যত্র বলছে হে মানদারেরা তোমরা যদি আমার ইবাদত করো তবে আমি তোমাদেরকে যে সব পবিত্র জিনিস দান করেছি তা খাও এবং আল্লাহ শোকর আদায় করো তো ইবাদত আল্লাহ পাকের করলে আল্লাহ পাক তাদেরকে খেতে দিবেন পড়তে দিবেন সব কিছু আল্লাহ পাক করে দিবেন তো আল্লাহ পাকের এবাদত করতে হবে আল্লাহ পাকের উপর ইমান আনতে হবে আর তাগুদকে অস্বীকার করতে হবে অন্য আরেকটি আয়াতে কথাটা এভাবে এসেছে যে ব্যক্তি তাগুদকে অস্বীকার করল ওয়াইউ মিম বিল্লা এবং আল্লাহর উপর ইমান এনেছে সে এমন এক মহান অবলম্বন ধারণ করল যে কোন জিনিসই তাকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারবে না এমন এক মহান অবলম্বন ধারণ করেছে সুতরাং আল্লাহর উপর ইমানতে হবে তাগুদকে অস্বীকার করতে হবে এবাদত জীবনের সকল ক্ষেত্রে করতে হবে কার আল্লাহ পা কোরআন এ করিম বলছে এর আগে আমি প্রথমে শুনিয়েছি সমস্ত নবীরাম আম্বি আলাইম ইসলাম তারা তার নিজের জাতিকে গোলামির জন্য দাওয়াত দিয়েছেন আল্লাহ পাকের বলেছেন আমার জাতি একমাত্র নবী মুহাম্মদ আমার জাতি তিনি বলেন নাই তাকে দিয়ে আল্লাহ পাক বলেছেন গোলামি করো আনুগত্য করো দাসত্ব করো তোমার সেই প্রভুর সেই রবে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন তার আনুগত্য জীবনের সব ক্ষেত্রে করো এক জায়গায় করলে হবে না সব জায়গায় করলে হবে আগামী রাত্রিটা হচ্ছে সবে বড় তাই না বোঝেন নাকি বোঝেন না আগামী রাত্রিটাই আমরা আমরা হচ্ছি সেই ধরনের মানুষ মিনিমাম লেবার ম্যাক্সিমাম প্রফিট অল্প কাজ করে বেশি প্রফিট যদি করা যায় আমরা সেই পক্ষে বেশি সবে বরাত সবে কদরে এবাদত করিয়া জীবনের সব গুণা মাফ করাইতে চাই আর করাইয়া মনে করলাম বিশ্বাস করলাম যেটা এইভাবে হয় কিন্তু পরের দিন থেকে আবার যেরকম ছিল মানুষ সেরকম হয়ে যায় সারা রাত জাগলো সবে বরাতে সারা রাত জাগলো সকালবেলায় যে ব্যবসায়ী সারা রাত জাগলো সকালবেলায় দোকানে দিয়ে ওজনে কম দেওয়ার অভ্যাসটার পরিবর্তন হইল না যে কৃষক সারা রাত জাগলো পরের দিন জমিনের আইল ঠেলার অভ্যেসটা পরিবর্তন হল না যে ব্যক্তি মিথ্যে কথা বলতো চুরি করত ডাকাতি করত যে অফিসার সারা রাত জেগেছেন পরের দিন অফিসে গিয়ে তার ঘুষ খাওয়ার বদভ্যাস থেকে তিনি নিজেকে বিরত রাখতে পারেননি তাহলে এই সবে বরাত করে রাত জেগে ফায়দা কতটুকু কতটুকুন ফায়দা হ্যাঁ ফায়দা কিছু আছে ফায়দা আছে সেটা হলো পায়াস খাওয়া সেটা হলো গোস্ত খাওয়া রুটি খাওয়া এই ফায়দা তো হবেই এগুলি হয় কিন্তু আপনার মূল ফায়দা হবে কি করে যদি আপনার অভ্যাসের পরিবর্তন না হয় কথা বোঝেন কি না কথা বোঝেন কি না মূল অভ্যাসের তো পরিবর্তন করতে হবে একজন মাঠে মাঠে ঘুরছে আর এক পাগল এসে জিজ্ঞেস করছে ঘুরছো কেন 
কয় ঘুরবো না আগামীকাল কোরবানির দিন গরু তালাশ করতেছি গরু পাচ্ছি না বাজারে টাজারে ঘুরলাম আবার আর এক বাজারে যাচ্ছি বাজারে বাজারে গরু কেন মাঠে কত গরু আছে একটা ধরে জবই দিলেই তো হয় লোকটি বলছে দেখো ফলের গরু জবই দিলে তাতে কোনো হবে কয় না তুমি অঙ্ক বোঝো না গরু জারি হোক কোরবানির দিনে গরু জবাহ যদি করো তাহলে সব তারটা হবে কোরবানি উপলক্ষে জবাহ করছে একটা সব পাবে না তো কোরবানির জন্য একটা সব হবে আর চুরির জন্য অবশ্যই একটা পাপ হবে কোরবানি যখন দিবা তো কোরবানি সব আর চুরির পাপ ভগ্ন অংশের মতো কাটাকাটি হয়ে যাবে গোস্ত খাবা ফাও তো মানুষের অবস্থা তো তাই হয়েছে মানুষের অবস্থা হয়েছে সবাই বরাতে সারা রাত জাগবো কান্দাকাটি করব ফাও ফাও গুনা মাফ হয়ে যাবে আর গোস্ত রুটি তো আসি জন্তুর পারলাম খাইলাম পরের দিন ডু ফুটতি ন চিন্তা না উজুবিল্লাহ এ কান্দারও দাম নাই আর এই ধরনের রাত জাগারও দাম নাই এ ধরনের এবাদত করেও দাম নাই এবাদতটা হচ্ছে জীবনের সব ক্ষেত্রে এবাদত করতে হবে এবাদত সম্পর্কে মিস ইন্টারপ্রিটেশন যেটা এসেছে ভুল অর্থ যেটা এসেছে সেই ভুল অর্থের কারণে মানুষ শুধু মনে করে না আশ্রয় যা হজ জাগাতে শুধু এবাদত না এবাদত হচ্ছে জীবনের সকল ক্ষেত্রে গোলামিটা হতে হবে আল্লাহ পাকের সব জায়গায় পার্লামেন্টে গোলামি হবে কার কোর্ট কাছারিতে কার অফিস আদালতে কার স্কুলে কলেজে কার খেতে খামারে খা কার রান্নাঘরে নিজের ঘরে পরিবারে সব জায়গায় আনুগত্য কার কেবলমাত্র আল্লাহ সুবাহর হুকুম অনুযায়ী জীবন পালন করার নামই হচ্ছে এই এবাদত নামাজ পড়ার নাম এবাদত নামাজ না পড়ার নামও এবাদত রোজা রাখার নামও এবাদত রোজা না রাখাও এবাদত এখন আপনারা বলতে পারেন যে এটা ঠিক কি আশ্চর্য কথা শুনাইলেন নামাজ পড়া তো এবাদত নামাজ না পড়াবার কোন দেশে ইবাদত রোজা রাখা তো এবাদত রোজা না রাখা কোন দেশে ইবাদত মূল কথা হচ্ছে পাশক্ত নামাজ সময় মতো পড়বেন তা তো আপনার এবাদত হবে কিন্তু সূর্য উদয়ের সময় সূর্য ঠিক মাথার উপরে থাকার সময় সূর্য ঠিক অস্তগামী হওয়ার সময় নামাজ পড়া যায় নাই সেজদা করা যায় নাই হারাম করা হয়েছে সুতরাং এই তিন সময় নামাজ না পড়াটাই এবাদত সারা বছর রোজা রাখবেন এবাদত হবে কিন্তু দুই ঈদের পাঁচ দিন রোজা রাখা হারাম করা হয়েছে ওই পাঁচ দিন রোজা না রাখাটাই তার অর্থ হল জীবনের সমস্ত কাজটাই হল এবাদত হবে যদি মুসলমান আল্লাহর হুকুম মাফিক তার জীবনকে পরিচালনা করে আপনার চোখের সাহনিটাও তো এবাদত হবে সুবাহন আল্লাহ করে এই চোখ দিয়ে গোনা কামাই করা যাবে আবার এই চোখ দিয়ে সব কামাই করা যাবে যদি কোন যদি কোন সন্তান তার মা বাপের দিকে ভক্তির নজরে মোহব্বতের নজরে যদি তাকায় নবীজি বলেছেন একটা কবুল নফল হজের সব আমল নামায় লেখা যাবে সাবিরা প্রশ্ন করেছেন যদি কেউ একশো বার তাকায় তো কি হবে নবীজি বলেছেন আল্লাহ রব্বুর আরবিনের নিয়ামতের ভান্ডার অফুরন্ত নিয়ামতের সেখানে কোনো অভাব নাই যদি কোনো বান্দা যদি তার মা বাপের দিকে দৈনিক একশো বার তাকায় তো ওই বান্দার আমল নামায় একশত কবুল নফল হজের সব লেখা যাবে তাহলে দেখা গেল চোখের চাহনি আপনার এবাদত আপনার ঘুম এবাদত আপনার চাকরি এবাদত আপনার ব্যবসা বাণিজ্য এবাদত তার মানে হলো আল্লাহর গোলামি আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী কাজ করার নামই হচ্ছে পড়েন সবাই আল্লাহ তালা একমাত্র তোমার গোলামি করি তোমারই আনুগত্য করি তুমি ছাড়া কারো গোলামি করি না তুমি ছাড়া কারো গোলামি করি না এখন দোকানদার নামাজের মধ্যে পড়ল ইয়াকা না বুধু ইয়াকা না বুধু না বুধু শব্দটা হচ্ছে মোজারের সিগারেটা এর মধ্যে দুইটা কাল পাওয়া যায় বর্তমান আর ভবিষ্যৎ দুটি কাল পাওয়া যায় না বুধু না বুধু এই শব্দ দিয়ে বোঝানো হচ্ছে কি আল্লাহ পা এই নামাজের ভিতরে যেমন তোমার হুকুম পালন করে নামাজ আদায় করছে যেমন নামাজের ভিতরে কিছু খাওয়া যায় না বাইরে খাওয়া যায় ছিল নামাজ পড়ছি বলে খানাটা আমার জন্য হারাম হয়ে গেছে কথা বলা যায় ছিল নামাজের ভিতরে কথা বলা হারাম করে দিলাম ইদিক উদিক তাকানো যায় ছিল নামাজের ভিতরে ইদিক উদিক তাকানো বন্ধ করে দিলাম তার মানে আমার জন্য চিরস্থায়ী সব সময়ের জন্য আমার জন্য হালাল করে দেওয়া জিনিসগুলি এই নামাজের ভিতরে অল্প সময়ের জন্য হারাম করে প্রমাণ করে দিলাম মাবুদ গো এই নামাজের পরে চিরস্থায়ী হারাম করিও এইভাবে আমার জন্য হারাম করে নেব 
নামা ইয়াকা না বুদু নামাজটা পড়ছি যেভাবে করে নামাজের বাইরের জীবন চালাবো সেইভাবে করে সেজদা দিলেই তো সওয়াব হয় সেজদা দিলে কি হয় সওয়াব হয় যদি কো পাঁচ ছয়টা সেজদা দিয়ে দেয় এক রাকাতের মধ্যে তো কি হবে যদি কেউ নামাজ পড়লে তো সওয়াব হয় ফজরের নামাজ যদি সাত রাকাত পড়ে তো কি হবে মাগরিবের নামাজ যদি দুই রেখাত পড়ে অথবা চার রেখাত পড়ে তো কি হবে ইচ্ছে করে যদি এভাবে করে ভুল করবে নয় ইচ্ছে করে যদি করে তাহলে আল্লাহর আইনের সঙ্গে বিরোধিতা করছে বলে সে বিদ্রোহী হিসাবে প্রমাণিত হবে সুতরাং কথা হচ্ছে নামাজের ভিতরে আয়াল্লাহ পাক ইয়া কা না বুধু এই নামাজের ভিতরে তোমার হুকুম মেনে যেভাবে নামাজ আদায় করি নামাজের বাইরের জীবনটাও তোমার হুকুম মেনে পালন করব এটাই হচ্ছে এবাদতের মূল থিম মূল আইডিয়া মূল ফিলসফি নামাজ এবাদত করতে হবে জীবনের সব ক্ষেত্রে নামাজের ভিতরে বললাম ইয়া কা না বুধু দোকানদার এ লোকটা কি দোকানদার ঘি ঘি বিক্রি করবে ঘি আনছে দোকান তারপরে নামাজ পড়তে দাঁড়িয়েছে দোকানের পিছনে ছোট্ট ঘর আছে না নামাজ পড়তে দাঁড়িয়েছে শুরু করে দিল আল্লাহ তাড়াতাড়ি পড়তে হবে যেহেতু খরিদ্দার আসতেছে খরিদ্দার দুই চারজন ভিড় জমা এসে নামাজ ছেড়ে দিয়েছে কর্মচারীকে ডাক সাইজ বেড়াশন ভিতরে আসলো আমি তো কেবল খাটি ঘিয়ে নিয়ে আসছি ওর মধ্যে তো ভেজাল দিই নেই তাড়াতাড়ি করে ওর মধ্যে যা দিয়ে ভেজাল দিতে হয় ভেজাল টাজাল দিয়ে ঠিক মতো দিয়া তারপরে বিক্রি করবি একশো টাকা কিনছি আড়াইশো টাকা করে বিক্রি করবি আল্লাহ হকবার রহমান রহিম মালিক এটা নামাজ হইল কর এই নামাজের আল্লাহর কোনো দরকার আছে কোনো দরকার নাই এবাদত তো হবে নামাজ যার হুকুমে ব্যবসা তার হুকুমে নামাজে শেষ দা দিব যার হুকুমে রোজা রাখবো তার হুকুমে নামাজ পড়বো যার হুকুমে অর্থনীতি চালাবো তার হুকুমে নামাজ পড়বো যার হুকুমে আমার দেশের কল কারখানা চলবে নামাজ পড়বে যার হুকুমে পার্লামেন্ট চলবে তার হুকুমে নামাজ পড়বো যার হুকুমে রাজনীতি চলবে তার হুকুমে এর উল্টা পাল্টা যদি হয় মুসলমান মানতে পারে কখনই সুতরাং মুসলমানকে আনুগত্যের মস্তককে অবনত করে দিতে হবে আল্লাহ পাকের সামনে আল্লাহর সঙ্গে আর বান্দার সঙ্গে হক আছে বান্দার উপরে আল্লাহর হক এবং আল্লাহর উপরে বান্দার হক কি এ ব্যাপারে একটি হাদিস আপনাদেরকে শোনানো যায় হাদিসটি হচ্ছে হজরত মোহাজ বিন জবাল নদী আল্লাহ তালান বলেন যে আমি রাসুল করিম সাল্লামের পেছনে তার গাধায় সওয়ার ছিলাম তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন মোহাজ তুমি কি জানো বান্দার উপরে আল্লাহর হক কি এবং আল্লাহর উপরে বান্দার হক কি তিনি বললেন আল্লাহ রাসুল আলাম আল্লাহ এবং তার রাসুল খুব ভালো করে জানেন রাসুল করিম সাল্লাম জবাব দিলেন আল্লাহ নবী বলেন বান্দার উপরে আল্লাহর উপরে বান্দার হক হতেছে আল্লাহর উপরে বান্দার হক হতেছে বান্দা আল্লাহ পাকের এবাদত করবে আল্লাহর গোলামি করবে আল্লাহর আনুগত্য করবে দাসত্ব করবে সেই আনুগত্য এবাদত আর গোলামির ভিতরে কাউকে শরিক স্থাপন করবে না বান্দার উপরে আল্লাহর হক হতেছে যে বান্দা আল্লাহ পাকের ইবাদত করবে গোলামি করবে আর কোন শির করবে না কেমতির দিন ওই বান্দা সম্পর্কে আল্লাহর হক হবে বান্দাকে জাহান নামের আগুন আল্লাহ পাক হারাম করে দিয়ে তার জান্নাত দিয়ে দিবে এটাই হলো বান্দার উপর আল্লাহ পাকের হক সুতরাং ইবাদত হবে সলিড কার জন্য আল্লাহ পাকের জন্য জোরে বলেন কার জন্য একমাত্র কেবলমাত্র শুধুমাত্র আল্লাহ পাকের জন্য গোলামি হবে সেই গোলামির কথাটাই আমরা কোরআনে করিমের মধ্যে সুরায় ফাতে হয় প্রত্যেক দিন প্রতি রাখাতে আমরা পড়ি আয়াল্লাহ তালা 
কেবল মাত্র তোমারই বদত করি কেবল মাত্র তোমারই দাসত্ব করি আর কারো আনুগত্য দাসত্ব করি না এই গোলামি এই দাসত্ব আল্লাহ পাক আমাদেরকে করার তৌফিক দান করুন আমরা বলি আমি আমাদের জীবনে ওঠায় বসায় চলায় ফেরায় বক্তৃতায় ভাষণে বিয়েতে সাদিতে আমাদের ইলেকশনে আমাদের নির্বাচনে আমাদের অর্থনীতিতে রাজনীতিতে আমাদের সমাজ নীতিতে পরিবারের নীতিতে জীবনের সব ক্ষেত্রে আমরা গোলামি যেন করতে পারি কার আল্লাহ পাকের নামাজের ভিতরে যে কথাটা বলি এই কথাটার জন্য আমাদের বাস্তব জীবনে আমরা কার্যকরী করতে পারি আল্লাহ পাক যেন তৌফিক দান করেন মুনাজাতের জন্য দাঁড়ানো লোকেরা সব বসেন মুনাজাত 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 দাঁড়ানো লোক সব বসেন আর একটু জোরে সরে জিজ্ঞের করেন আমি বললাম বসতে আপনারা দাঁড়ায় গেলেন কেমন কথা আজকে একজন মুসলমান হওয়ার জন্য এসেছেন বলেন আলহামদুলিল্লাহ এক ব্যক্তি মুসলমান হবেন তারে মুসলমান বানানো হচ্ছে মুনাজাতের জন্য দাঁড়ানো ভাইরা বসেন আমি বসতে বলেছি বসতে অসুবিধাটা কি বসেন না আর আমি আবার বলি মুনাজাতের কথা শুনলে যারা হাঁটেন আমার বড্ড দুঃখ হয় ঘন্টার পর ঘন্টা বসতেন আর আল্লাহর কাছে হাত উঠাবার সময় চলে যাচ্ছেন দুর্ভাগ্য হতভাগ্য ওই সব লোকেদের জন্য যারা আল্লাহর কাছে মোনাজাত করার সুযোগ পায় না আল্লাহ পাক সকলকে তৌফিক দিন যেন কারণ আমি কে মুসলমান হল এর কি নাম কি নাম পছন্দ করছে নাম কি আব্দুর রহিম এর নাম ছিল স্বপন কুমার দাস বর্তমান নাম পছন্দ করেছে মোহাম্মদ আব্দুর রাহিম মাহমদুর মোহাম্মদ রসুল আল্লাহ ছাড়া আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই ইলাহ নাই মাহবুদ নাই মাহবুদ নাই উপাস্য নাই উপাস্য নাই মোহাম্মদ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই মাবুদ নাই উপাস্য নাই তিনি এক তিনি একক তিনি অঙ্কুশ তার কোন অংশীদার নাই আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি মোহাম্মদ আল্লাহর প্রেরিত রসুল এবং 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 তার বান্দা তার বান্দা সকলকে সালাম দাস সালাম আলাইকুম সকলে কন আলাইকুম সালাম আল্লাহ পাকের এই বান্দা মুসেখানা জীবন যাপন করতেন এখন তিনি আমাদের তৌহিদ পন্থী আমাদের ভাই তিনি আমাদের কি মুসলিম মিল্লাতে তিনি আসলেন আমরা তার জন্য দোয়া করব আল্লাহ যেন তাকে খাঁটি মুসলমান হওয়ার তৌফিক দান করেন পাঁচ অক্ত নামাজকে শিখবেন নামাজ সঠিকভাবে আদায় করবেন ইসলামকে জানবেন শুধু মুসলমান হওয়াটাই বড় কথা নয় ইসলাম জানা বোঝা এবং তার উপরে আমল করা এটা যেন আপনি রীতিমতো করবেন আল্লাহ পাক তৌফিক দান করুন আমি ওনাকে কোলাকুলি করছে ওনার সাথে আপনাদের পক্ষ থেকে আমার বন্ধুগণ আজকের তফসিরুল কোরআন মাহফিরের তৃতীয় দিবস চলে গেল আগামীকাল চতুর্থ দিবস এবং এরপরে আমাদের কাঙ্ক্ষিত পঞ্চম দিবস মোনাজাতের দিন আগামীকাল সবে বরাত এ উপলক্ষে আপনারা আপনাদের বন্ধু বান্ধব আপনাদের মহিলাদেরকে নিয়ে ব্যাপক পরিমাণ লোক এখানে চলে আসুন 
সবে বরতের প্রথম মুনাজাত আমরা এখানে করব এই লক্ষ্য জনতার সাথে নিয়ে ইনশাআল্লাহ আর মুনাজাত আল্লাহর দরবারে যত বেশি পরিমাণ লোক হয় আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া করলে দোয়া তত মঞ্জুর হয় যেহেতু বেশি লোকের মধ্যে অবশ্যই ভালো ভালো মানুষ থাকেই সুতরাং এই দোয়ার আকর্ষণ থেকে কেউ যেন বঞ্চিত না হন আগামী রাতের মোনাজাতে শরিক হওয়ার জন্য বন্ধু বান্ধব ছেলে মেয়ে বউ মেয়ে স্ত্রী পুত্র সকলকে নিয়ে এসে আসুন মহিলাদের জন্য সুন্দর ব্যবস্থা আছে বসার কোন আলহামদুলিল্লাহ আর এবারে তফসিল করার মাহফিলের সুন্দর ক্যালেন্ডার আছে তাদের মঞ্জিল আছে প্রতি বছর যে মঞ্জিল বেরোয় এবারও মঞ্জিল আছে এই মঞ্জিল যদি এই রকমের একটা বই যদি কেউ ছাপে পঞ্চাশ টাকার কমে তো দিতে পারবেই না অফসেট কাগজে ছাপা সুন্দর বই মাত্র পঁচিশ টাকা হাদিয়া নাকি ও আমি দেখেন কিছু হিসাবও জানি না উনি বলছেন আশি টাকা খরচ পড়ে গেছে আমি একটা কি কইলাম আল্লাহ তো আশি টাকা খরচ পড়ে গেছে তো যেহেতু ওনারা এখানে কিছু বিজ্ঞাপন পেয়েছেন সেই জন্য ওনারা কোনো প্রফিটের দিকে তাকান নাই মাত্র পঁচিশ টাকা হাদিয়ার বিনিময় এরকম একটা বড় ম্যাগাজিন আপনাদেরকে দেওয়া হচ্ছে যার মধ্যে সুন্দর সুন্দর লেখা এর মধ্যে আছে বিশেষ করে আমি দেখলাম এদের এর মধ্যে হজের ব্যাপারে একটা দারুণ লেখা এসেছে আপনাদের অত্যন্ত পরিচিত প্রফেসর অধ্যাপক মুফিজুর রহমান সাহেব যাকে আপনারা সকলে জানেন আমার অত্যন্ত স্নেহের পাত্র তিনি এটা লিখেছেন আল্লাহ পাক তার প্রতি রহম করুন জোরে কন আমিন অনেক লেখা এর মধ্যে আছে সুতরাং হজের মৌসুম যখন সেই জন্য আমি হজের কথাটা আনলাম এই মঞ্জিল আপনারা সকলে নিতে চেষ্টা করবেন ক্যালেন্ডারও তারা সুন্দর মসজিদ দিয়ে ক্যালেন্ডার তৈরি করেছেন তাও আপনারা নিবেন দি বলেন মৌলানা শামসুদ্দিন সাহেব আল্লাহ পাক তাকে হায়াতে তাইয়বা সেহাতে কুল্লিয়া দান করুন সবাই বলেন আমিন তিনি যে আপিল আপনাদের সামনে রেখেছেন এটি প্রতি বছরই এ ধরনের বাজেট পেশ হয় আল্লাহ পাক পুরা করে দেন ঋণগ্রস্ত আল্লাহ সমাজ কল্যাণকে করেন নাই আলহামদুলিল্লাহ আমারও দৃঢ় বিশ্বাস আমরা কোরআনে করিমের খেদমত করছি কথা ঠিক কিনা আমরা আল্লাহ পাককে খুশি করার জন্য এই কোরআনে করিমের মাহফিল এখানে হয় লোকেরা আসে আমরা আসি কোরআনে করিমের জন্য আমার দৃঢ় বিশ্বাস কোরআনে করিমের বরকতেই আল্লাহ পাক এই বিরাট অর্থ ঋণ আল্লাহ পরিশোধ করার ব্যবস্থা করে দিবেন ইনশাআল্লাহ সেজন্য আমি আপনাদের সকলের ক্ষেত্রে মতো আরোজ করছি আজকে তো আপনারা যাওয়ার সময় সকলেই দিয়ে যাবেন সকলেই দিয়ে যাবেন আর আগামীকাল ওই পবিত্র রজনীতে আপনারা অবশ্যই নিয়ে আসবেন সবসময় দানের ফজিলত তো একরকম না বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম হয় এই মাসে দান করলে যেরকম সব রোজার মাসে দান করলে কি সেই রকম তার থেকে অনেক বেশি রমজান মাসে দান করলে সুতরাং কালকের একটা পবিত্র রাত এই রাতে আপনারা অবশ্যই বেশি করে কিছু পয়সা করি নিয়ে এসে পকেটে করে সে পয়সা করি গুলি কালকে মোনাজাতের পর যাওয়ার সময় দিয়ে যাবেন যেন কালকেই বাজেটের একেবারে পনে কাছাকাছি না যাক একেবারে মানে পুরাটা না হোক একেবারে কাছাকাছি পর্যন্ত যাইতে পারে এরকম সবাই মিলে দিলে কিছুই না কত বড় লোক আছে লাইটের পয়সা একজনে দিতে পারেন মাইকের পয়সা একজনে দিতে পারেন প্যান্ডেলের পয়সা দিতে পারেন না পারে না কিনা বলেন আল্লাহ পাক মালদারদের গরিব মানুষ থেকে শুরু করে মালদার পর্যন্ত সকলের দিলের মধ্যে আল্লাহ পাক মোহাব্বত পয়দা করে দিন সবাই বলি আমিন আর মহিলাদের ব্যাপারে যে কথাটা আমার বন্ধু বর মহানা শামসুদ্দিন সাহেব বলেছেন এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মা বোনেরা আপনারা লক্ষ্য করে শুনবেন আমার পরিশ্রম হবে কিন্তু তারপরেও আমি রাজি হয়েছি সম্মত হয়েছি যেহেতু মহিলাদের জন্য আলাদা কিছু বিষয় থাকে যে বিষয়গুলি আমভাবে ঘন্টার পর ঘন্টা বলা যায় না সম্ভব নয় সেজন্য মহিলাদের জন্য আলাদা প্রোগ্রাম ঢাকায় হচ্ছে বিশেষ করে আমি যেখানে যেখানে তফসিল মাহবিল করতেছি ঢাকায় সিলেটে দিনাজপুরে পাবনায় খুলনায় সেখানে মহিলাদের জন্য দিনের বেলায় আলাদা প্রোগ্রাম করা হচ্ছে পর্দা সহ করে হাজার হাজার মহিলারা আসতেছেন দুই ঘন্টার প্রোগ্রাম নটায় শুরু হবে এগারোটায় শেষ হয়ে যাবে নয়টার ভেতরে সকলকে আসতে হবে বাচ্চাদেরকে বাপেরা রাখবেন মায়েরা যে বাচ্চা নিয়ে যে কষ্টটা করে দুই ঘন্টার জন্য সেটাকে আপনারা অনুভব করা লাগবে বাচ্চা দিলে তারা কথা শুনতে পারবে না কান্দাকানির ঠেলায় একেবারে দুগ্ধপুষ্য বাচ্চা হলে ভিন্ন কথা কিন্তু তার থেকে বড় হলে সেই বাচ্চা কোলে নিয়ে মাঠে মাঠে আপনি হাঁটবেন আর মেয়েরা যাতে ও শুনতে পারে সেই ব্যবস্থা আপনাদের করে দিতে হবে প্রথম এক ঘন্টা মহিলাদের প্রশ্নের জবাব দেওয়া হবে আপনারা বৃহস্পতিবার রাত্রে বা কালকে সারাদিনে প্রশ্ন তৈরি করে রাখবেন মা বোনেরা কি কি প্রশ্ন আপনাদের জানা দরকার 
সেই সব প্রশ্ন করবেন প্রশ্নগুলো মঞ্চে আসবে প্রশ্নের জবাব দেওয়া হবে ইনশাআল্লাহ এবং তারপরে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা আপনাদের সামনে পেশ করা হবে মা বোনেরা আজকে রাতেই টেলিফোন করে আপনাদের বান্ধবী বোন মা সকলকে জানান একে অপরকে জানান যাতে করে শুক্রবার জুমাবার দিনে সকাল নটা থেকে এগারোটা নটার মধ্যে আসতে হবে এগারোটা শেষ হয়ে যাবে ইনশা আল্লাহ আল্লাহ পাক তৌফিক দিন রহম করুন আল্লাহ আমি আমরা হাত তুলেছি তোমার বান্দা বান্দিরা মিলিত ভাবে হাত তুলেছি কোরআনে কারিমের কথা শুনছি জিগরাজগার করেছি তেলাবাদ করেছি মেহরবানি করে সব টুকুন যারা আবি মোহাম্মদ রসুল্লাহামের রুট মোবারকে পৌঁছায় দাও আমাদের মধ্যে থেকে মা বাপ যাদের দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেল মা বাপের কবর গুলিকে জান্নাতের টুকরায় পরিণত করে দাও রব্বির হাম হুমা কামা রব্বা পড়েন সবাই রব্বির হাম হুমা কামা রব্বা আমাদের আত্মীয় স্বজন আমাদের পীর মুর্শিদ আমাদের ওস্তাদ আমাদের বন্ধু বান্ধব ভাই বোন যারা আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন আল্লাহ তুমি তাদের উপরে রহমত নাজিল করো উপমহাদেশের ইসলামী চিন্তাবিদদের মধ্যে একজন নাম করা ইসলামী চিন্তা নায়ক খুররাম জাহ মুরাদ সাহেব আয় আল্লাহ দুনিয়া থেকে তুমি তাকে তুলে নিয়েছ আল্লাহ তুমি দয়া করে তাকে জান্নাতুল ফের দাউসের মেহমান বানাইয়া নাও রব্বুল আরবিন এই কোরআনের মা ফিরে আসার পথে তোমার যে দুই বান্দা তুমি আপন দরবারে তুলে নিয়েছ আমরা কোরআনের মাহফিল থেকে তাদের জন্য দোয়া করি তোমার ওই দুই বান্দাকে শাহাদাতের মর্যাদা দিও ভাই আল্লাহ তাদের স্ত্রী পুত্র পরিজন মা বাপ যারা রয়েছেন আল্লাহ তাদেরকে তুমি সাবর এক্তিয়ারের তৌফিক দিয়া দিও আর যারা অসুস্থ হয়েছেন ইনজিউট হয়েছেন আল্লাহ তুমি দয়া করে তাদেরকে তাড়াতাড়ি সুস্থ করে দিও হ্যাঁ আমি প্রতিদিন মা বোনেরা কষ্ট করে আসেন আয় আল্লাহ এই মা বোনদেরকে কেমতের দিন হাজরাত ফাতেমা হাজরাত খাদিজা হাজরাত আয়সা আল্লাহ তাদের সঙ্গে তুমি হাসর নসিব করে দিও রবুর আর আমি পুলিশ ভাইয়েরা আনসার ভাইয়েরা আর পেশাজীবী লোকেরা যত ধরনের লোক এই মা ফিরে আলে বল আমার শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ পীর বজর্গ যারাই আসেন আল্লাহ তুমি দয়া করে মেহরবানি করে আমাদের সকলকে কোরআনের খাদেম বানাইয়া দাও রবুনার আমি কোরআন বোঝার তৌফিক দিয়া দাও কোরআন বোঝার তৌফিক দান করে দাও আল্লাহ তালা কোরআনের হেদায়ত নসিব করে দাও রব্বুল আরবিন তুমি দয়া করে মেহরবানি করে আমাদেরকে তোমার খাঁটি গোলাম বানায় নাও আল্লাহ পা এই বিরাট মাহফিলের জন্য লোড শেডিং যদি এই এলাকায় হতো লোকেরা শুনতে পারত না সুতরাং এই সুন্দর ব্যবস্থা বিদ্যুতের জন্য যারা সহযোগিতা করল কারা কারা করলো আমি জানি না তুমি জানো যারা যারা এই বিদ্যুতের জন্য সহযোগিতা করেছে আল্লাহ পাক তাদেরকে তাদের মা বাপের কবরকে কেমন পর্যন্ত নূর দিয়ে মুনাওয়ার করে দিও তাদের জীবনটাকে কোরআনের আলো দিয়ে উদ্ভাসিত করে দিও আল্লাহ এই বিশাল ময়দান যারা তার সিরের জন্য ছেড়েছেন তাদের জন্য জান্নাতের ময়দান ছেড়ে দিও রব্বুল আলমিন এ মাহফিলে যারাই সহযোগিতা করে সকলের প্রতি রহম করো আল্লাহ আমার ভাই বলেছেন আঠারো লক্ষ টাকা খরচ হবে এটা কি সহজ ব্যাপার রব্বুল আলমি তোমার কাছ তো কিচ্ছুই না মাবু তুমি তোমার বান্দাদের দিলকে নরম করে দাও সকলই নিয়ে যেন যাওয়ার সময় এই মাহফিলের প্রতি মোহব্বত অনুভব করে কোরআনের মোহব্বতে তারা যেন সমাজ কল্যাণ পরিষদকে দায় মুক্ত করে যায় আল্লাহ তৌফিক সকলকে দিয়ে দিও মা বন্দের দিও ভাই বন্দের দিও সকলকে দান করে দিও আয় আল্লাহ কোরামা হাজারাত যারা কষ্ট করে আসেন মঞ্চে জায়গা হয় না কত আলে মোলামা মাটির উপরে বিভিন্ন জায়গায় বসে আছেন মর্যাদা সম্পন্ন বহু তোলামায় বসেছেন আল্লাহ তুমি তোমার ওলামাদেরকে মর্যাদা তুমি তোমার আলেমদেরকে মর্যাদা দিও দুনিয়া এবং আ খেলাতে মর্যাদা দিও হায়াত দ্বারাস করে দিও সুস্থতা দিও রিস্কে তুমি বরকত দান করে দিও আখরা <laughs> <laughs> 
اللہ محمد الرسول اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ